talking to my computer. Uh, good evening, good afternoon, and good morning. Uh, my dear friends, we celebrate today the uh, living poetry, the living American poetry, uh, uh, the part, the greatest uh, section, the, and the newest section of our um, anthology, which is, as I said, of the size of Webster Collegiate uh, Dictionary, uh, uh, the, the biggest anthology ever. And uh, of course, we hail and celebrate our publisher who did not bend to the circumstances and uh, did not hesitate to publish uh, this anthology in uh, such a um, uh, uh, difficult moment uh, in general and in Russian-American relations in particular. Uh, the anthology, as we thought, with uh, Vlad Feshenko, uh, who is a seasoned uh, uh, linguist and philologist, we, we uh, try to um, uh, structure it um, very well from uh, Charles Olson and Black Mountain uh, uh, through, uh, uh, okay, uh, uh, one more, uh, through uh, San Francisco Renaissance, three generations of New York school and, and uh, language poetry, of course. And uh, in addition to what have been published before, uh, the first publication ever of the translation of the poems of Barbara Guest, for instance, and uh, uh, the um, um, uh, even uh, James Kyler uh, and Kenneth Koch uh, are published in the major anthology for the first time, not to mention those uh, who are present here. The only exception was, of, uh, of course, uh, Big Generation, uh, the most popular uh, uh, for some reason in Russia, and there were many anthologies uh, 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 published, uh, and quite recently, uh, Mitri Manin, who is present here, uh, published uh, 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 selected poems by Allen Ginsberg as well. Uh, so, uh, otherwise, uh, the, uh, um, all the um, major um, poets who decides that uh, we could not obtain some rights, uh, uh, in particular, uh, you know, Jackson McClone, unfortunately, due to financial problems, and we have, okay, it, uh, several people uh, say. Um, and uh, uh, otherwise, um, here we celebrate uh, the uh, living tradition of American poetry that extends and, uh, uh, the, the language and, and push it to the limit and go uh, often uh, beyond it. Uh, and uh, right now, I want to uh, uh, our my co-author Vladimir say some words, and we greet our translators. We do not specify the locations of, of those who are, uh, I would call, conscientious objectors, unless they want themselves specify from which part of the world uh, they're joining us. Uh, uh, and uh, now, uh, Vlad, uh, your word, and then uh, I will ask Charles to say some words as well. Uh, thank you, Jan, but I think uh, now is the moment for uh, a small technical checkup because uh, <clears throat> I'm, I'm afraid there is no live stream going on on neither on uh, your Facebook page nor on YouTube channel. Okay. We should really do something with it because there's many people looking forward to that. 
Okay. Um, oh, oh, all right. Uh, then uh, you, you talk, I will mute myself. Are you sure? Well, uh, okay. Uh, actually, I wouldn't like to be long. Um, this, there's such a, an impressive list uh, of contributors, uh, a historic lineup we're having today. So um, maybe just a couple of uh, important words. On the one hand, uh, the time for this anthology to come out is the most inappropriate and unfortunate, <laughs> I'm afraid, due to the horrible and catastrophic uh, events unfolding before our eyes. Yet on the other hand, we're pretty lucky to see this book appear against a lot, mostly thanks to our publishers, Nova Literaturna Abazrenia. Uh, evidencing, as I hope, that the bridges between two cultures, American and Russian, have not been burned down. Quite the contrary, this anthology is above all an evidence of indissoluble friendship and prolific mutual exchange between USA's and Russia's cultural and culture, countercultural transfers. And uh, as most of you know, the active phase of such transfers uh, date back to the 1980s, uh, when mostly thanks to the great poet Arkady Dragomoshenko, American and Russian poets came together and started translating each other. And uh, it is uh, thanks to Arkady that uh, one of the first uh, anthology of contemporary American poetry came out in Russia. Actually, uh, the first anthologies uh, of American verse, uh, of modern American poetry uh, began to appear uh, <clears throat> as far back as in the Soviet times. Uh, in the early 80s, uh, two uh, bilingual anthologies uh, were published, but um, if we compare them with what we have in uh, this anthology, of our anthology, uh, there is very little overlap, actually. So, uh, but uh, over these last decades, uh, again, thanks to Arkady and uh, his fellow poets from the US, thanks to uh, poets and translators such as Alexander Skidan, uh, Alexander Ulanov, uh, uh, Ivan Sokolov, uh, and some others, uh, we have seen uh, a whole range of uh, American uh, American poetry, <clears throat> contemporary American poetry, uh, innovative American poetry coming out. Uh, we have seen uh, lots of journal publications. Uh, um, we have seen a, uh, a number of uh, selected writings uh, in Russian translations. Uh, as uh, you probably know, uh, Arkady has published uh, a book of John Ashbury's uh, work a small but very valuable translated book. Uh, we have all also, also seen, uh, uh, thanks to uh, our fellow um, publishers in Samara and Yekaterinburg, we have seen uh, publications, and St. Petersburg as well, uh, we have seen publications of books by Michael Palmer, Clark Coolidge, uh, Rosemary Waldrop, Peter Jeezy, and uh, Charles Bernstein, and uh, I would wish we, we would see more, but nobody knows uh, if uh, we will be able to see some more publications by American poets in the nearest future in Russia. Anyway, so uh, this is this is it. Uh, I, I'm really, I'm extremely thrilled uh, <laughs> anticipating today's reading. So uh, I will stop on that. And uh, let's now make sure again, uh, people uh, can be uh, see, can be, can be watching the live stream, yeah. Yeah, unmute yourself, please. Uh, all right. Uh, uh, I'm also thrilled, and, and uh, I will be checking uh, as soon as uh, we start our reading today. Uh, yeah, but uh, nothing is nothing streaming at the moment. Nothing. I, I don't know. People uh, are writing to me, but nothing is streamed. Can uh, can uh, anyone, uh, Ivan or, or, or uh, 
or you would uh, also stream it to your... I don't know how it works, Jan. I really don't know. I mean, I was counting on you as an organizer, so I, I can not... I don't see how it works, how you record and then live stream. Okay, maybe we'll, we'll, we'll then uh, uh, announce that the recording. I don't want to uh, distract myself at, at this moment. I, I made sure that um, uh, all these uh, things work before, but I could not change it. Uh, um, uh, please try again, try again. Okay, now... So it should uh, be just a simple number of steps, right? Um, okay. Probably someone uh, can help, Ivan. No. Um, How does right. it work? All right. Right now, uh, I want uh, Charles uh, Bernstein uh, say a few words to everybody, and then we'll we'll uh, probably start our reading with uh, the most uh, distinguished uh, uh, poet here. Uh, uh, and the oldest representative of our generation, uh, 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 Jerry Rottenberg. Now, uh, some words to uh, Charles. I'll, I will mute myself. Bob Perelman is coming uh, once again. Uh, I will mute myself for a moment and then we'll start. Uh, Charles, unmute yourself. It's, it's great to be here with so many friends, and I, uh, especially my, my primary role here is simple, uh, but profound for me is to thank um, our two uh, editors, uh, Ian and Vlad, who have uh, put so much effort and energy uh, into this uh, inc incredible anthology and project and worked so long in gathering the anthology uh, contributors, uh, getting the permissions, uh, organizing it and getting it uh, published. Uh, the only other thing I would say, echoing my friends, is that, of course, uh, there's a catastrophe going on um, in the Ukraine, in, in Russia, uh, and that uh, sometimes here in the U.S., uh, it's, it's, it's important to understand that what we are doing fully acknowledges that. Uh, Arkady Dragomashenko, who was mentioned, grew up in the Ukraine. The distinction between Russia and the Ukraine uh, is one that uh, is uh, heartbreaking right now, but for our purpose, we are together in this. And of course, there's also catastrophe unfolding in the United States. So the most important thing is the kind of exchange that's possible here. So let the poetry begin. Um, I want to introduce uh, the poet that I first translated into Russian and published in all the major uh, literary magazines so far and now uh, and journals. And now uh, this uh, size of the anthology uh, uh, also includes um, Jerome Rottenberg. So uh, the first uh, word to the oldest representative of the living tradition of American poetry, uh, Jerry Rottenberg. Uh, 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 please unmute yourself, Jerry. Okay. <coughs> Am I coming across? Yes. Ah. Uh, should I begin reading? <laughs> yes, please. So two poems. <clears throat> From this book, Horben. Uh, Horben is the... Uh, uh, Yiddish word uh, for Holocaust, and uh, 
series of poems I wrote after first visit to Poland uh, in the late 1980s. The poems that I first began to hear at Treblinka are the clearest message I've ever gotten about why I write poetry. They are an answer also to the proposition by Adorno and others that poetry cannot or should not be written after Auschwitz. Our search since then has been for the origins of poetry, not only as a willful desire to wipe the slate clean, but as a recognition of those other voices and the scraps of poems that left behind them in the mud. In the dark word, Horben, all their lights went out. Their words were silences, memories, drifting along the horse roads onto Malkina Street, a disaster in the mother's tongue, her words emptied by speaking, returning to a single word, the child spoke red eyed on a frozen pond, how they spoke it, how I would take it from your voice and cradle it, that ancient and dark word, those who spoke it in the old days, now held their tongue. В темном слове Хербен все их огни погасли, их слова стали молчаниями, воспоминаниями, плетущимся по гужевым дорогам на улицу Малкинер, бедствием материнского языка. Ее слова истощились в речи, вернувшись в единственное слово, слово ребенка, высказанное, порыжевшее на замерзшем пруду, Как они произносили его, как его перенять с места своего голоса и взлететь в люльке – это древнее темное слово. Те, кто говорили на нем в старину, теперь языки прикусили. And uh, another word uh, I, I would like uh, the poem for cruel majority, Jerry. Yeah which is appropriate for this moment, I believe. Uh, and cruel majority is a play on uh, the phrase silent majority, uh, which was quite common uh, during the uh, Reagan administration. And carries over. A poem uh, for the cruel majority. The cruel majority emerges, hail to the cruel majority. They will punish the poor for being poor. They will punish the dead for having died. Nothing can make the dark turn into light for the cruel majority. Nothing can make them feel hunger or terror. If the cruel majority would only cup their ears, the sea would wash over them. The sea would help them forget their imprisoned children it would weave a lullaby for young and old. See the cruel majority with hands cupped to their ears. One foot is in the water, one foot is on the clouds. One man of them is fool enough to hold a cloud between his thumb and middle finger to squeeze a drop of sweat from it before he sleeps. He is a little god, but not a poet. See how his body heaves. The cruel majority love the crowds and picnics. The cruel majority fill up their parks with little flags. The cruel majority celebrate their birthday. Hail to the cruel majority again. The cruel majority weep for their unborn babes. They weep for the children that they will never bear. The cruel majority are overwhelmed by sorrow. Then why are the cruel majority always laughing? Is it because night has covered up the city's wall? Because the poor lie hidden in the darkness, the maimed no longer come to show their wounds? Today, the cruel majority vote to enlarge the darkness. They vote for shadows to take the place of ponds. Whatever they vote for, they can bring, bring to pass. The mountains skip like lambs for the cruel majority. Hail to the cruel majority, hail. Hail to the cruel majority. The mountains skip like lambs, the hills like rams. The cruel majority tear up the earth for the cruel majority. Then the cruel majority line up to be buried. 
Those who love death will love the cruel majority. Those who know themselves will know the fear the cruel majority feel when they look in the mirror. The cruel majority, the cruel majority order the poor to stay poor. They order the sun to shine only on weekdays. The God of the cruel majority is hanging from a tree. Their God's voice is the trees screaming as it bends. The tree's voice is as quick as lightning as it streaks across the sky. If the cruel majority go to sleep inside their shadows, they will wake to find their beds filled up with glass. Hail to the God of the cruel majority. Hail to the eyes in the head of their screaming God. Hail to his face in the mirror. Hail to their faces as they float around him. Hail to their blood and to his. Hail to the blood of the poor they need to feed them. Hail to their world and their God. Hail and farewell. Hail and farewell. Hail and farewell. Стихотворение для жестокого большинства. Жестокое большинство явилось. Да здравствует жестокое большинство. Они накажут бедных за то, что бедны. Они накажут мертвых за то, что мертвы. Ничто не заставит мрак стать светом у жестокого большинства. Никто не заставит их почувствовать голод или ужас. Если бы жестокое большинство... Представили ладони к ушам, море омыло бы их. Море помогло бы им забыть об их заблудших детях. Оно бы спело колыбельную для юных и старцев. Посмотрите, как жестокое большинство, представив ладони к ушам. Одной ногой стоит в воде, другой в облаках. Любой из них столь велик, что может схватить тучу двумя пальцами и выжать из нее каплю пота перед отходом ко сну. Он маленький божок, но не поэт. Смотри, как вздымается его тело. Жестокое большинство любит толпы и пикники. Жестокое большинство заполняет парки флажками. Жестокое большинство празднует свои дни рождения. Да здравствует жестокое большинство вновь. Жестокое большинство плачет о своих нерожденных детях. Они плачут о детях, которых не понесут. Жестокое большинство переполнена печалью. Тогда почему жестокое большинство всегда смеется? Потому ли, что ночь покрыла городские стены? Потому ли, что бедняки лежат скрытой тьмой? Ученые никогда не выйдут больше показывать раны? У вечной никогда не выйдут больше показывать раны? Сегодня жестокое большинство голосует за расширение тьмы. Они голосуют за то, чтобы тени заняли место прудов. Все, за что они голосуют, принимают силу закона. Горы прыгают, как овны, перед жестоким большинством. Да здравствует жестокое большинство! Аве, аве, жестокое большинство! Горы прыгают, как овны, холмы, холмы как агнцы. Жестокое большинство роет землю для жестокого большинства. Затем жестокое большинство выстраивается в очередь для погребения. Те, кто любят смерть, полюбят жестокое большинство. Те, кто знает себя, полюбят страх, который испытывает жестокое большинство, глядя в зеркало. Жестокое большинство приказывает беднякам оставаться бедняками. Они при приказывают солнцу сиять только по будням. Божество жестокого большинства свешивается с дерева. Глаз их божества Вопль сгибающегося дерева. Голос дерева быстр, как молния, полоснувшая небо. Если жестокое большинство засыпает внутри собственных теней, они, просыпаясь, обнаруживают, что их кровати полны стекла. Да здравствует божество жестокого большинства. Да здравствуют глаза их вопящего божества. Да здравствует лицо в зеркале. Да здравствуют их лица, плывущие вокруг него. Да здравствует их кровь и его. Да здравствует кровь бедняков, которые должны их кормить. Да здравствует их мир 
и их божество. Аве и прощайте. Аве и прощайте. Аве и прощайте. Thank you. Thank you. Uh, <laughs> Maybe and... just a word of thanks, Jan. Uh, a, a word of special thanks to Jerome uh, for his uh, in, uh, incredible inspiration in the art of anthology making. Yes, and uh, of course I have. We uh, have been we have been guided by that art yes, as much uh, as we can. And I have here, right uh, near me, all the four poems uh, of the four volumes of poems for the millennium. Uh, it's it's here uh, like a desk copy uh thank you uh everybody now uh, uh the uh maybe uh lean hygienian and ivan sokolov will be next and then uh uh, uh ron paget and myself um the, uh, i will be announcing the lineup uh later on uh, as well Uh, Ivan is, is going to start, we're going to start with the Russian first and then uh, switch to the, the English. So, Ivan, you want to start? Да, но я мы с Линда говорили, что читать будем сначала переводы, а потом оригиналы. Мы начнем с двух стихотворений из романа в стихах «Охота». We'll begin with two chapters from «Охота». Глава вторая. Формы нет. Даже представить себе невозможно вид откуда-то сверху. Ощущения времени тоже нет, ведь работа ведется урывками. Я вообще не ощущала, что произвожу впечатление. Сизые тени чьих-то следов и рассеянный то ли розовый, то ли зеленый свет между ними, ложащийся на влагонасыщенный парк, сочились в снегу. Выкрашенное в зеленый жестокое слово Мир отражалась и миражом искривлялась на участке безлюдного льда. Все, что я помню тогда, в эру ленинградского пролегания мелкими пластами воды между грудой щебня и тающим снегом, покрывавшим пустырь в жилом районе на севере города, которым мы часто прогуливались в сторону многоэтажек зимой, вся поверхность его неистово преломляется светом. Нечто незамораживаемое или же всяческое отсутствие вещи. Сумерки, не прекращаясь. Вечерами особенно мы конспекты вели и писали диктанты, предвкушая, как сочиним небольшой русский роман, нечто не обремененное ни вымыслом, ни конструкцией, проходя ту пору, такой, какой я ее проживала, не умеючи принять лично участие в охоте, принимая спокойствие и неожиданность, сон даже с решимостью, с жалостью, нет бумаги на книге, Я утратила всякое ощущение того, как создавала высказывания. Нет бумаги на юге от слова «совсем», и мясник сует шматы жирной черной говядины прямо в женские сумочки. Есть и другие между делами нашими связи на других уровнях. Chapter 2 from Охота, a short Russian novel. No form at all. It's impossible to imagine it's being seen from above nor sense of time since work is only done discontinuously. I had no sense of making an impression. The blue shadows of footprints and a diffuse pink or green light between them on the saturated park were soaking the snow. A reflection of the violent word mere, painted green was mirrored warped on a stretch of deserted ice. All my moments then as Leningrad lay like the shallow sheets of water banked by rubble and melting snow, which covered the field in the Northern housing district of the city, across which we were often walking toward the housing blocks in winter, its surface wildly broken by the light. Something impossible to freeze or the very lack of thing. Dusk as it continued to be. In the evenings particularly, we made notes and took dictation in anticipation of writing a short Russian novel, something neither invented nor constructed. By moving through that time, as I experienced it, unable to take part personally 
in the hunting, taking patience in suddenness, even sleeping in preparedness, in sadness, no paper for books. I had lost all sense of forming expressions, no paper at all in the South, and the butcher stuffs pieces of greasy black beef into the women's purses. Other links exist on other levels between our affairs. Глава 270. Искупление. После чего-то куда-то еще. Они ожидают друг друга. Как каждый из них оглушен к окружающему ландшафту, раззадорен, полувылетел из колеи, расклепан, с чего мы стопор. Мы не выведем то, что имеем в виду. Каждый раз лицевой стороной, как казалось, не следует весна за зимой, а следит за ней наизнанку. Сейчас утро, утро, именно так. Настоящее по нынешней паре, самый приходящий. Протяни руку, тут она. И мы и дальше будем обретать существование, избивать его с толку, нас оба. Chapter 270, Redemption. After something, into somewhere, they await each other. Each is how bewildered, and not only to the setting. Instigated, half out of spiral, split. Why halt? We will not lead what we mean. Each time in obverse as perceived. Spring doesn't follow winter, but it shadows it reversed. Now, morning, morning, nothing less. It's real to the season, the most passing, just being there. And we will continue to acquire existence and to confuse it. We are both. Ivan, let's do the Arkady poem. И мы прочитаем еще стихотворение памяти Аркадия Трофимовича Драгомощенко. Долго смеется о смерти напивающий кузнечик, будто с тяжелым сердцем проронила бабушка легкое слово. Тень скользит над стеклом, стекло не колыхнется. Кишмя кишат насекомые, и об этом-то говорят и грезит язык. Но что и называть языком, если не то, что пожилым нижется в крылышках насекомого? Что теперь значит сказать «теперь», когда теперь в жесте всплывает, как бы того, кто к переносице подталкивает очки? Наши пожитки выросли до небес, мы завернулись по двадцать одежек, всякое высказывание симфонично. Я так и не сшила шторы на эти окна под жалом до полуденного света. Я прохожу с метлой, стоя со шлангом в руке, давя пальцем на клапан. Петли времени сползают, дрябнут, и кто-то вынимает ноги из принадлежавших ему или ей, ей или ему, ему и ей. Ему и ему, ей и ей. Справедливо ли тогда, что нас оставляют схлестываться в одиночестве? Девушки плясали в безжизненном свете. Кадавры лежали на неумирающем свету. Но что до девушек, на них глядели мужи с устами не хуже влагалищ каблиц. Всякий резкий разрыв требует от воображения эластичности. Речное серебро необратимо, но ты внимательно глядишь ей в устье. То, что ты пишешь, Достигает своей независимости, сколько бы ни было в тебе юркости, чванства, хитринки, премудрости. Так и проходит твой день, что само по себе не слабая сила, и поднимает немаловажный вопрос, как тебя сюда занесло. Все мученья в яйце. Теперь возьми и высоси его из скорлупки и выплюнь подальше. A grasshopper singing of death laughs long, as if a heavy-hearted granny spoke a light word. A shadow scuds over glass, the glass stands still. Insects seethe, and they say that is a dream of language. But what is language if not what is th threading through the veins of an insect's wings? What does it mean to say now, now? as now surfaces in a gesture, as of a person pushing his eyeglasses up toward his brow. 
Our luggage is stacked sky high. We are wearing 20 layers of clothes. Every utterance is symphonic. I've never made curtains for these windows, stabbed by the mid-morning light. I pass with a broom, standing with a hose in my hand and my thumb against the nozzle. The loops of time droop, fall slack, and someone steps out of those that were his or hers, hers or his, his and hers, his and his, hers and hers. Is it right then that we are left to hurdle alone? The girls danced in dead light, the cadavers lay in live light, but as for those girls, men with mouths like mare vaginas watch them. Every rough rupture demands elasticity of the imagination. The Silver River is irreversible, but you attentively watch its mouth. What you write achieves its independence, though you are nimble, arrogant, sly, and wise. That is how you spend the day, which is itself a powerful force and raises the significant question, how did you get here? All suffering is in the egg. Now suck it out of its shell and spit it away. Thank you and thanks especially Yvonne. Onward we go. Thank you, Lynn. Let me just add uh, that um, in this anthology, we have uh, um, about a dozen of Arkady's translations from various poets he, uh, he, he translated. Uh, yeah, and uh, a tribute to him. And thank you very much. Uh, thank you very much. It was inspiring. Uh, right now, uh, I would like to introduce uh, Ron Paget, and the next uh, I would like uh, to read uh, after that uh, Ron Cinnamon, and after that Ray Armentrout. Uh, uh, Ron, uh, will you read uh, uh, to the Russian poets? Uh, yes. I had to unmute. To the Russian poets. If I write poetry 30 minutes a decade, that's enough. If I write very quickly, filling hundreds of pages with if and oops, but with other nobler words as well, like uh, Poland and uh, mustache, no job now, fall by the wayside, bone and finger wisp so that I emerge an iron curtain country iron man, poet whose jaw is stronger than Mayakovsky's, whose imagery is quicker than Pasternak's, heart more broken than Akhmatova's, and whose shoes are whizzing more than Klebnikov's with their waving yellow laces. Slavic poets of the great undertow, you can smile now, it's snowing and cold and empty, and you're hungry again, almost starving. Russian poetum. Если я пишу стихи 30 минут в десятилетие, этого достаточно. Если я пишу очень быстро, заполняя сотни страниц, если и опаньки, но и с другими более благородными словами тоже, как Польша и усы. Без работы сейчас. Выпал в осадок, кость и палец, пучок соломы. Так что я возникаю из страны за железным занавесом, железным человеком, чья челюсть мощнее, чем у Маяковского, образно стремительнее, чем у Пастернака, сердце сокрушенней, чем у Ахматовой, и чьи ботинки скрипят сильнее, чем у Хлебникова, с болтающимися желтыми шнура, шнурками. Русские поэты из великих глубин можете улыбаться теперь, когда холод и снег и пустота, и вы голодны опять, почти умираете с голода. The other one is, I believe, uh, uh, 
conversation with Vladimir Mayakovsky. Yeah. This is second and last one. Talking to Vladimir Mayakovsky. All right, I admit it. It was just a dream I had last night. I was trudging along a muddy path in a column of downcast men on the blackened outskirts of New York. The twilight dingy and ruined, the future without hope as we marched along in our soiled proletarian rags. To my left was Mayakovsky, head shaved, and next to him, his friend with gray beard and dark cap. You've got to admit, Mayakovsky was saying, this is a pretty good way to write a poem. Yes, I said, the momentum is sustained by our walking forward. And the desolate landscape seeps into every word and you're free to say anything you want. That's because we're inside the poem, he said, not outside. Puddles of oily water gleamed dully beneath the low clouds. That's why my poems were so big. There's more room inside. The hard line of his jaw flexed and the men dispersed. I followed his friend behind a wall to hear the poem go on in the lecture the friend was giving on history, but no, the poem had finished. I went back to the spot where the poem had finished. Vladimir had left the poem. Разговор с Владимиром Маяковским. Хорошо, я должен признаться, это был просто сон прошлой ночью. Я тащился по грязной тропинке в колонне подавленных людей, по почерневшей окраине Нью-Йорка мрачный, разоренный сумрак, будущее безнадежно. Пока мы шагали в засаленных пролетарских лохмотьев, слева от меня шел Маяковский с обритой головой, а рядом с ним его друг с седой бородой и в темной фуражке. «Вы должны признать», – Маяковский сказал, – «что это очень хороший способ писать стихи». «Да», – я сказал, – «энергию поддерживает наше движение вперед. Унылый пейзаж просачивается в каждое слово, и ты волен сказать все, что хочешь». Это из-за того, что мы внутри стихотворения, он сказал, не снаружи, лужи, мастянистой влаги тускло поблескивали под нависшими тучами. Поэтому мои стихотворения так длины, больше места внутри. Тяжелая линия его челющи изогнулась, и люди разбрелись. Я пошел за его другом, минуя стену, чтобы услышать продолжение стихотворения в лекции, которую ты читал по истории. Но нет, настоящее стихотворение закончилось. Я вернулся на место, где закончилось стихотворение. Владимир стихотворение покинул. Thank you, Ron. And now uh, I would like uh, uh, Ron Silliman. Uh, and the next will be Ray Ar Armantrout. I think that Excuse I me. Uh, just a note, a short note. Um, as, as far as I can see on Zoom, uh, unfortunately, Viktor Mazian, who translated uh, Ron Silliman's piece, is going to read, uh, has not come up here. So um, I would ask Ivan Sokolov uh, to read uh, Viktor Mazin's translation of, uh, of the passage. By the way, Ivan is uh, also a translator of some other Ron Silliman's works. Please, Ron. Okay. Um, I don't know if you can hear me. Um, you can, good. I uh, wanted to note two things. Actually, I'll, because of what you said about Victor, I'll note three. Uh, first is that I was a conscientious objector myself uh, in the United States during the Vietnam period <clears throat> when the U.S. relearned an old lesson that it is almost impossible to beat another uh, country on their own territory. Um, um, Ron, let me translate. Do you mind if I interpret that first? Uh, go right ahead. 
Первое, что я бы хотел сегодня сказать, что я сам в молодости был тем, что называется, сознательным отказчиком, избегая призыва. Это происходило в годы Вьетнамской войны, как раз когда США предстояло заново выучить так и не выученный ей урок, а именно, что врага невозможно победить на его собственной территории. Okay. Thank you. Um, am I back? I'm assuming I am. Um, my, my second um, note was simply that um, I was sorry to hear that you were not able to get permission to translate the works of Jackson McClough, but the little technical difficulties at the very start of this event felt very much like the spirit of Jackson uh, saying hello to us one more time. I, I never went to uh, a reading of Jackson's that used technology in which Hey, Ron, you're cutting out. Ron, can you hear me? <laughs> this is poetic. <laughs> so, uh, I'm oh, sorry, Ron, you actually, Ron, you actually cut out right after the word technology. This is very poetic. Do you mind repeating your last sentence? Well, uh, yes. The international symbol of technology is three poets standing around a computer scratching their head. Во-вторых, я хотел бы заметить, что э, э, для меня было э, очень грустной новостью, что в, в эту антологию не вошли э, по специфическим причинам, не вошли переводы стихов Джексона Маклоу, поэта очень важного для нашего движения. Э, но с другой стороны, когда мы начинали сегодня нашу конференцию и заново испытали неполадки э, технологического порядка, э, это очень сильно напомнило мне о Джексоне, потому что... Могу вас заверить, не было ни одного выступления Джексона Маклоу, где предполагалась бы какая-то техническая коммуникация или задействование разных устройств, где не было бы неполадок. И вообще, можно сказать, что международной эмблемой технических коммуникаций – это картинка, где три поэта стоят вокруг компьютера и потирают затылки в недоумении. Wow, I didn't know I said that much. Um, you did. Um, my, my third point being that uh, Victor Mazin and I got a chance to read together uh, in what was then Leningrad in 1989. I'm sort of sorry he's not here right now because I dearly would love to say hello to him. So if hopefully we'll see this and know that I say hello. And with that, I'm going to start reading. I'll let you translate first. And then I'll start reading the first 16 sections of the uh, Chinese notebook. И напоследок я хотел еще сказать, что uh, мой переводчик Виктор Мазин, который сегодня не может присутствовать вместе с нами uh, в этой конференции, uh, мне посчастливилось выступать вместе с ним в городе, который тогда еще назывался Ленинград в 1989 году, где он как раз и читал переводы моих э, стихов. Поэтому жаль, что его сегодня с нами нет, но надеюсь, когда он увидит эту запись, он получит от меня привет. А теперь я прочту первые 16 секций моего сочинения «Китайская записная книжка». The Chinese notebook is a series of numbered paragraphs. Uh, not unlike Wittgenstein's philosophical investigations. One, wayward, we weigh words. Nouns reward objects for meaning. The chair in the air is covered with hair. No part is in touch with the planet. Two, each time I pass the garage of a certain yellow house, I'm greeted with barking. The first time this occurred, an instinctive fear seemed to run through me. I have never been attacked. Yet, I firmly believe that if I opened the door to the garage, I should confront a dog. Three, Chesterfield, sofa, divan, couch. Might these items refer to the same object? If so, Are they separate conditions of a single word? 
four. My mother as a child would call a potholder a bapo, the term becoming appropriated by the whole family, handed down now by my cousins to their own children. Is it a word? If it extends eventually into general usage, at what moment will it become one? Five, language is, first of all, a political question. Six, I wrote this sentence with a ballpoint pen. If I had used another, would it have been a different sentence? Seven, this is not philosophy, it's poetry. And if I say so, then it becomes painting, music, or sculpture judged as such. If there are variables to consider, they are at least partly economic, the question of distribution, etc. Also, differing critical traditions. Could this be good poetry, yet bad music? But yet, I do not believe I would accept in jest, posit this as dance or urban planning. Eight. This is not speech. I wrote it. Nine. Another story similar to two. Until well into my 20s, the smell of cigars repelled me, the strong scent inevitably brought to mind the image of warm, wet shit. That is not, in retrospect, an association I can rationally explain. Then I worked as a legislative advocate in the state capitol and was around cigar smoke constantly. Eventually, the odor seemed to dissolve. I no longer noticed it. Then I began to notice it again, only now it was an odor I associated with suede or leather. This was how I came to smoke cigars. 10. What of a poetry that lacks surprise, that lacks form, theme, development, whose language rejects interest, that examines itself without curiosity? Will it survive? 11. Rose and maroon, we might call red. 12. Legalistic definitions. For example, in some jurisdictions, uh, conviction is not present in spite of a finding of guilt without imposition of sentence. A suspension of sentence with probation would not, therefore, be a conviction. This has substantial impact on teachers' credentials or the right to practice medicine or law. 13, that this form has a tradition other than the one I propose, Wittgenstein, etc., I choose not to dispute. But what is its impact on the tradition proposed? 14, is Wittgenstein's contribution strictly formal? 15. Possibility of a poetry analogous to the paintings of Rosenquist. Specific representational detail combined in a non-objective formalist systems. 16. If this were theory, not practice, would I know it? Thank you. Китайская записная книжка представляет собой ряд нумерованных параграфов, чем-то могущих напоминать читателю философские исследования Витгенштейна. Первое. Свои нравные сверяем слова. Существительные награждают предметы за значение. Стул над столом со стеклом. Ни одна часть не касается планеты. Два. Всякий раз, когда я миную гараж возле одного желтого дома, меня приветствует лай. Когда я услышал его впервые, меня охватил инстинктивный страх. Никто на меня еще не нападал. И все же я твердо уверен, что открыв гараж, я бы столкнулся с собакой. 
3. Честерфилд, Сафа, Дефан, Кушетка. Относится ли все это к одному предмету? Если да, то является ли перечисленное различными состояниями одного слова? 4. Моя мать в детстве называла прихват Боб-По. Постепенно это слово переняла вся наша семья. Теперь оно подхвачено моими кузенами и их детьми. Слово ли это? Если оно в конце концов стало общеупотребимым, то в какой момент Боб-По стало словом? 5. Язык, прежде всего, есть вопрос политический. 6. Я написал эту фразу шариковой ручкой. Если бы я использовал другую, была бы это иная фраза. 7. Это не философия, это поэзия. И если я говорю так, тогда это становится живописью, музыкой или скульптурой. Они оцениваются как таковые. Если есть возможные переменные, которые нужно учесть, то они, по крайней мере, отчасти носят экономический характер, то есть касаются распределения и так далее. Кроме того, существуют и различные традиции критики. Может ли это быть хорошей поэзией, но плохой музыкой? Все-таки не думаю, что я бы назвал это танцем или городским планированием, разве что в шутку. 8. Это не речь. Я записал ее. 9. Еще одна история, сходная с разделом номер два. До 20 лет дым сигар вызывал во мне отвращение. Сильный запах неизменно вызывал образ теплого, влажного горна. Обращаясь к прошлому, я не могу рационально объяснить такую ассоциацию. Позже, работая адвокатом в столице штата, я постоянно был огружен сигарным дымом. В конечном счете, вонь, казалось, исчезла. Я ее больше не замечал. Затем вновь начал замечать, но теперь это был запах, который ассоциировался с замшей или кожей. Именно так я пришел к курению сигар. 10. Как насчет поэзии, которая не достает неожиданности, которой не хватает формы, темы, развития, чей язык отвергает заинтересованность, которая изучает себя без любопытства, выживет ли она? 11. Розовый и терракотовый мы можем назвать красным. 12. Законодательные определения. В некоторых юрисдикциях, например, человек не считается осужденным до вынесения приговора, даже если вина доказана. Отсрочка приговора с условным освобождением поэтому не является осуждением. Это оказывает серьезное влияние на право заниматься педагогической, врачебной или адвокатской практикой. 13. Я бы предпочел не обсуждать, имеет ли эта форма традицию отличную от той, которую предлагаю я, Виткенштейн и другие но каково ее воздействие на предложенную традицию? 14. Является ли вклад Витгенштейна строго формальным? 15. Возможность поэзии аналогичной живописи Розенквиста. Характерная изобразительная деталь вплетена в беспредметную формалистскую систему. 16. Если бы это была не практика, а теория, то знал ли бы я ее? Спасибо. Thank you very much. Uh, now, due to some uh, emergency, the, the first, uh, the next will be um, Ray uh, Arentraut and Ekaterina Zaharkiv, and then Peter Gizzi, who has to leave uh, early. After that, uh, uh, Rosemary Waldrop and Galina Irmoshina. Uh, so uh, the next, uh, uh, Ray, uh, please. Thank you. I want to thank the editors and my translator, whom I haven't met yet. Um, so I look forward to that. I'm going to read two poems uh, that it turns out are both about fear. Uh, the first one is from my very first book from 1978. This is not actually the first book, but my, this poem was in my first book in 1978. And the second poem is from um, my most recent book published this year. So I'm gonna start with xenophobia. This is the first um, time that I used found language. And I have some quotes from Freud here. And what I did was just kind of take the uh, general tone from the Freud quotes and spread it all over my life. Maybe you'll see what I mean. Xenophobia, 
must represent the governess, for of course the creature itself could not inspire such terror. Staring at me fixedly, no trace of recognition. When the window opened of its own accord, in the big walnut tree were six or seven wolves. Strained attention, they were white. The fear of cloudy skies, like strangers after five years, misgiving, misdoubt. The fear that one is dreaming, the moon was shining, suddenly everything around me appeared, the fear of unfamiliar, wild vista inside or near the home, dread of bearing a monster. If I failed to overlook the torn cushions, three teapots side by side, strewn towels, socks, papers, both foreign and stale. When I saw the frame was rotten, crumbling away from the glass in spots, in other places still attached with huge globs of putty. The doctor forced me to repeat the word, chimera, cold feet. Scared and unreal looking at buildings, the thin Victorians with scaly paint, their flimsy back porches linked by skeletal stairways. After five years, the fear that you are not at home. I was sitting in the alcove where I never sit when I noticed a single eye crudely drawn in pencil in a corner near the floor. The paint was blistering. Beneath it, I saw white. Sparrows settle on the sagging wires. Fear of sights not turned to words. Horrific, grisly, rumple stilt skin. Not my expression, not my net of veins beneath thin skin, a morbid dread of throbbing of its own accord. And this next one is called Threat Landscape, and it's in two distinct parts. The first um, is not quoted from sources, but was inspired by reading about uh, the, the neurology of attention and uh, some other things. And then the second part is personal. <clears throat> Threat landscape. Life began with general irritability, then developed lateral suppression. The ability to boost some signals while tamping others down. Attention, creating a high contrast world with exaggerated peaks and troughs, the threat landscape, now projected on screens by paid experts. You're right, Sasha, I forgot. The butterflies are frightening with their abrupt approaches and batty swerves. They mix the outside in. You're right, we don't know what will happen. Um, good evening to everybody. Good evening, Ray. Uh, thank you very much for your beautiful text. Uh, now I will try to uh, read the translations of them, uh, of your poems. And uh, I must say, I must say that I don't think that uh, it is a finished work. It still needs a lot of editing from my point of view. Uh, I don't, it's all this. <laughs> Oh, what's happening? <laughs> it's always like this with the translation uh, in my life. I, I don't really understand what it means to finish it. Um, okay, uh, I will start. Рэй Армантраут, ксенофобия. Должно быть, предстает в образе гувернантки, ибо, конечно, само существо не может вызывать такой ужас. Сверлит меня взглядом, без следа узнавания когда окно открылось само собой. В дупле раскидистого орешника было шесть или семь волков. Напряженное внимание. Они были белыми. Страх облачного неба, как незнакомцы, через пять лет. Опасения, сомнения. 
страх того, что все спят. Сияла луна, вдруг все вокруг меня проявилось. Страх незнакомого. Дикий пейзаж внутри или рядом с домом. Страх родить монстра. Если бы я проглядела порванные подушки, три чайника подряд, разбросанные полотенца, носки, бумаги, как чужие, так и не свежие. Когда я заметила сгнившую раму, облетевшую по краю стекла, хотя местами кое-где труха все еще держится на толстом слое шпатлевки, врач заставил меня повторить слово. Химера. Трусость. Дома кажутся страшными и нереальными. Тощие викторианцы с чешуйчатыми мазками, их липкие внутренние террасы, соединенные скелетообразными лестницами. Пять лет спустя. Страх, что тебя нет дома. Я сидела в Алькове, где никогда не сижу, когда вдруг заметила глаз, грубо нарисованный карандашом, в углу у самого пола. Краска пошла пузырями. Сквозь них просвечивал белый цвет. Но провисшие провода усаживаются воробьи. Страх – зрелище, не превращенного в слова. Ужасно, жутко. Румпельщелесхен. Не мое выражение. Не моя паутинка вен под тонкой кожей. Болезненный страх пульсации. Самой по себе. И следующий текст – «Ландшафт угроз». «Ландшафт угроз» – это термин, не знаю, как для англоязычной аудитории, для русскоязычной, возможно, не совсем понятно. Это совокупность потенциальных киберугроз для определенной отрасли или группы пользователей, или конкретного периода времени. Жизнь началась с общего раздражения. Затем возникла горизонтальная угнетенность возможность усилить некоторые сигналы, подавляя другие. Внимание! Создание высококонтрастного мира с утрированными вершинами и впадинами. Ландшафт угроз проецируется сейчас на экраны наемными специалистами. Ты прав, Саша. Я забыла. Бабочки пугают резкими приближениями и безумными виражами. Они подмешивают внешнее внутрь. Ты прав. Мы не знаем, что будет дальше. Thank you very much. Uh, and now uh, I will introduce uh, Peter Gizzi, who uh, unfortunately has to leave. He's uh, in London right now. Uh, and then uh, I will ask Rosemary Walbert, uh, Waldrop and Galina Irmoshina and Michael Palmer and Alexander Skidan will be after that. Thank you so much. Uh, I'm sorry I have to break in. It is it's late here and I have to be across the city to an event. Um, that said, I'm extraordinarily grateful to be a part of this community and to be a part of this project. Uh, I'm gonna read two poems, one from my most recent book and then one from the book before. Um, and this one is called That I Saw the Light on Nanatuck Avenue. That every musical note is a flame native in its own tongue. That between bread and ash, there is fire. That the day swells and crests. That I found myself born into it with sirens and trucks going by out here in a poem. That there are other things that go into poems, like the pigeon, cobalt, dirty windows, sun. That I have seen skin in marble, eye in stone. That the information I carry is mostly bacterial. That I am a host that the ghost of the text is unknown, that I live near an Air Force base and the sound in the sky is death, that sound like old poetry can kill us, that there are small things in the poem, paper clips, gauze, tater tots, knives, that there can also be emptiness fanning out into breakfast rolls, macadam, stars, that I am hungry, that I seek knowledge of the ancient sycamore that also lives in the valley where I live. 
that I call to it, that there are airships overhead, that I live alone in my head out here in a poem near a magical tree, that I saw the light on Nonatuck Avenue and heard the cry of a dove recede into a rustle, that its cry was quiet light falling into a coffin, that it altered me, that today the river is a camera obscura bending trees, that I sing this of metallic shimmer, sing the sky, the song, all of it, and wonder if I am dying, would you come back for me? Okay, um, thanks. Hello, everyone. Honored. And uh, here we go. Что я видел свет на Нонток Авеню. Что каждая нота пламя, родное на родном языке. Что между хлебом и пеплом огонь. Что день прибывает и достигает вершины. Что я оказался рожденным в нем сиренами и грузовиками, проезжающими здесь в стихе. Что есть другое, что входит в стихи, как голубь, кобальт, грязные окна, солнце что я видел кожу в мраморе, глаза в камне, что информация, которую я несу, в основном бактериальна, что я хозяин, что призрак текста неизвестен, что я живу около авиабазы и звуки в небе — смерть, что звучит как старая поэзия, что может убить нас, что есть всякие мелочи в стихе, скрепки, марля, чипсы, ножи, что там тоже может быть пустота, разворачивающаяся в роллы для завтрака, чебенку, звезды, что я голоден, что я ищу знания древнего Платана, что живет в долине, где и я, что я призываю к этому, что дирижабли над головой, что я живу одиноко в своей голове, здесь в стихе, около магического дерева, что я видел свет, но он так и виню, и слышал плач голубя, отступающий в шорох, что его плач был тихим светом, падающим в гроб, что это изменило меня, что сегодня река, камера обскура, сгибающиеся деревья, что я пою это, металлическое мерцание, пою небо, песню. Все это, и интересно, если я умру, вернешься ли ты за мной? Thank you. Thanks. A very short you, poem, but I love the happy accident of this. This poem is from Rosemary Waldrop, and it's called How to Read. And it's titled that because every time I read Rosemary, I learn how to read. A world of light and a world of openism, a syntax of heat and dynamism. A human world mewling in the dark, a giganto space of silence, time, a mind on fire in the heat of the quest, rhythm, percussion, assonance, energetic, silent magic, a textual nimbus, airborne. Как читать? Розмари Уолдроп. Мир света и мир открыватости. Синтаксис жары и динамика. Человеческий мир, хныкающий во тьме. Гигантовское место тишины, времени. Разум в огне и жаре поисков. Ассонанс ритмической перкуссии. Энергичная тихая магия, рожденный в воздухе текстовый нимб. And thank you very much. And now Rosemary Waldrop. <laughs> Hello, everybody. Uh, thank you, Peter, and thank you all for being here and have, including me. Um, I'm going to read this one poem sequence in, I think it's 11 parts. Yes, at the short. It's called Second Language. Can you all hear me? Okay, second language. One, a new apple 
may taste of left-handed, of doesn't apply, nobody here, anonymous, astringent, or new pleasures of the tongue, now only half belongs to mother. The wedding guests gone, the fault lines lengthen, feeling short of your way with your lips, a stammer, a stutter, a gas, and almost a bridge too short on toward. Two languages, intersection of two networks of easily accessed wrong turns. Two, as when two tongues claim a single mouth, difficult as overlapping a limit. Three, not that it takes you by the throat as if a definition could grow sweet, the promise between tongue and tide. Intersection of of you split two networks, a single mouth, a lapping, a limit, wider than between two stools. Would that your mother tongue the warm previous, easily accessed a deep sea catch in the throat. Four. Stress on the cortex doubled your already wrong turns. The nay in native. Left-handed, lengthened, promised, drained from the arteries. Fossil pain. Five. Once under the skin, warm previous word means home, means wingspan held in the mouth. Shadowed orchard doesn't apply to basket of apples. You must distinguish or fall between deeper and pluck too soon. Roots square the roots of language. Six, a poem, a person may be a fault line where to talk is remembered smooth. A person may have no body to meet such a broad thrust of shoulders, such illusion of shared parts. A person may take a deep breath away from her lungs. Seven, you hold your tongue in both languages, both hands, remembered smooth stress on the cortex, body blade, dark stammer, a fossil gasp, and would grow. Almost not strange, tongue, horn sharp. Almost, as if you could, as if a half access, almost. Eight, under your breath, a girl says, says nothing. You've learned it by heart, can be eaten out. Strings of consonants attached. You quench her tongue. You subordinate the clauses of childhood. Nine. First slurred saliva, a slip, a polyglottal stop. Then, like a shimmer on water, a wider sense learned by heart. Once words feel their way under your breath, once your lips, grammatical discomfort, as limit out on parole. 10, in the language of America, autumn is called fatal apple theft, a foam on the tongue. Too soon, wrong turn has multiplied fruitful. Case of the rib, once intersects, once on the tip, the shiny new mysterious barricades fall fortunate. A bee there is, a have no illusion, a worm, or could grow sweet. 11. Out of earshot of grammatical swimmers, vocabulary lists and goes down. Submerged after image, short of being a tongue, a single, a body, would sink deeper take heart or turn connective to tissue. On toward the dialects of New England, I'm fair clemmed, yet wide with words. Thank you. Mm -hmm.
можно уже? Yes, please. Хорошо. Второй язык. Недоспевшее яблоко. Может, на вкус леворукого, никому не подходящего здесь, безымянное, вяжущее. Или новые радости этого языка. Теперь только половина принадлежит родному. Свадебные гости ушли. Линии разрыва удлиняются. Чувствую краткость твоего пути, твоими губами, запинаясь, заикаясь, задыхаясь, почти. Мост слишком короткий навстречу двум языкам. Пересечение двух сетей, легко доступных, неверных поворотов. Два. Когда два языка претендуют на единственный род, упрямый как перехлестывающий предел. Три. Не то, чтобы он берет себя за горло, будто определение может вырасти сладким. Обещание между языком и связанным пересечением из-за того, что ты разделяешь две сети. Единственный род на хлест предел шире, чем между двумя скамейками. Будет ли твое родное соединено языком, теплым, прежним, легко доступным, глубоководным уловом в горле? Четыре. Давление на кору головного мозга удвоило твои и так неверные повороты. Отказ в урожденном. Леворукое удлиненное обещание выжито из артерий. Ископаемая боль. Пять. Попав под кожу, теплое прежнее слово означает кости, означает размах крыла, удержанного во рту. Заброшенный сад не подходит для корзины с яблоками. Ты должен различать. Или упасть между более глубокими и вырванными слишком рано корнями квадратными, корнями языка. Шесть. Человек может быть линией разрыва, где, чтобы говорить, вспоминают накатанное. У человека может не быть тела, чтобы подходить к такому широкому нажиму плеч. Такой иллюзии общих частей. Человек может глубоко вздохнуть подальше от своих легких. Семь. Ты держишь язык за зубами. В обоих языках, обеими руками. Вспоминали накатанное давление на кору головного мозга. Лезвие тела. Темное заикание. Ископаемое удушье. И будет расти. Почти не странно, язык остро отточенный. Почти как ты бы мог, будто половина доступна. Почти. Восемь. Под твоим дыханием девочка говорит, ничего не говорит. Ты знаешь это наизусть. Могут быть выйдены нити присоединенных согласных. Ты охлаждаешь свой язык, ты подчиняешься условиям детства. Девять. Первая невнятная слюна, скольжение, многоязычная остановка. Потом, как мерцание, на воде шире смысл, усвоенный наизусть. Однажды слова почувствуют свой путь под твоим дыханием. Однажды твои губы. Грамматический дискомфорт как предел, освобожден под честное слово. Десять. На языке Америки осень называют воровка яблок. Пена на языке однажды пересекается.
баррикады счастливо разрушились. Есть. Не иметь иллюзий. Червяк. Или могло вырасти сладкое. Одиннадцать. За пределами слышимости грамматических пловцов словарь кренится. Язык единственное тело. Думала бы глубже новой Англии. Честно говоря, я умираю от голода, но все же широка словами. Немножко прерывается. Some interruption, uh, Galina, as the, the, the sound, the streaming. Uh, okay. Um, now, uh, dear friends, I want to introduce uh, Michael Palmer and Alexander Skidan, our uh, um, friend. Uh, and great translator, Sasha and Michael. And the next will, will be Susan Howe and Julia Trubikina. Thank you, Jan, for editing, organizing all this. It's very untimely and timely at the same time. Sorry for tautology, but poetry, is a kind of tautology, always. Uh, dear Michael, what do you think? Uh, uh, should you start with the original or I should begin with the translation of the Sun poem? Uh, why don't you um, begin and uh, I'll read after you. Great. Okay, I will start then. I think the poem uh, speaks for itself. It doesn't need any commentary. Uh, yet, yet I would like to say that um, even if written many years ago and focused on, on a different war, it's still that tells a lot about catastrophe, insanity, and pain of what is going on now in Ukraine, at least for me. Солнце. Мы сожгли... Пишите. Мы сожгли все их деревни. Пишите. Мы сожгли все их деревни и находившихся там людей. Пишите. Мы переняли их обычаи и стиль одежды. Пишите. Слову можно придать форму ложа, сичечка слез или X. В тетради сказано, это время мутации, смеха над шутками, секретов по ту сторону границ языка. А теперь я перехожу к своему использованию суффиксов и пунктуации, замыкая господина круга одним росчерком пера, срывая холст со стены, слившийся с нею, ощущая в тот же миг те же самые мысли, вырезая их на листе локвы. Пишите. У нас стали появляться тела. Сегодня здесь, завтра там. Давным-давно прошедшее, а другое только еще грядет. Оставьте меня, ибо я умер и существую в романе, а был лирическим поэтом, о да, собиравшим толпы у горных вершин. За пять центов я появлюсь из этой коробки. За доллар у нас с вами будет текст. И я отвечу на три вопроса. Вопрос первый. Мы вошли в лес, прошли по его извилистым тропинкам и вышли слепыми. Вопрос второй. Мой городской особняк в стиле модерн находится под Дармштатом. Вопрос третий. Он знает, что проснется от этого сна, исполненного на родном языке. Вопрос третий. Он знает, что его органами дыхания управляет Бог, 
так что он принужден кричать. Вопрос третий. Я ни с кем не буду разговаривать в те дни недели, которые заканчиваются на гласный или согласный звук. Пишите. Есть боль и удовольствие, и есть метки и знаки. Слову можно придать форму фиги или фуги, чучела или чела, но время есть лишь для воздержания и желания, замысла и умысла. Есть лишь время увильнуть бесконечности органов или лица в научное молчание в булавочное отверстие света. Произнесите. Я родился на острове среди мертвых. Я выучил язык на этом острове, но не говорил на этом острове. Я пишу вам с этого острова. Я пишу танцором с этого острова. Писатели не танцуют на этом острове. Произнесите. У меня во рту есть фраза. У меня во рту есть колесница, есть лестница, есть лампа, чей свет заполняет пустое пространство и пространство, которое поглощает свет. Слово вне себя. Стихотворение здесь называется «Что высказывание хочет сказать?», хотя я и не помню своего имени. Стихотворение здесь называется «Теория реального». Его имя дадим этому название, а его название именуется «Деревянный посох». Оно звучит «Да-да», «Нет-нет». Оно звучит один плюс один. Я писал книгу не на своем родном языке, о скрипках и дыме, строках и точках, свободно говорить и становиться тем, что мы говорим, страницами, которые выпрямляются, оглядываются вокруг и решительно гребут в сторону заходящего солнца, страницами, оторванными от своих корешков и подброшенными в погребальный костер. Так чтобы они уподобились мысли. Страницами, которые не принимают чернил. Страницами, которых мы никогда не видели. Первая называлась «Узкая улица», потом половина фрагмента, равнина Ясов или Тростниковая равнина, вбирая каждый слог в ее рот, меняя положение и передавая его ему. Позвольте мне сказать, не клу лонг смазан в памяти, Сейчас вторник в твердодревесном лесу. Я здесь посетитель, с тетрадью. Тетрадь перечисляет мои новые слова и флаг над белым. Она утверждает, что не содержит секретных сведений. Только символы вроде А против нее самой, Б, С, Л и Н, Сэм, Ганс, Магнус, Ти, Сфера, хором говорящие в темноте при помощи рук. Джи вместо Грамши или Геббельсон. Синие холмы, города, города с холмами, современные и на грани времен. F вместо алфавита, Z вместо A, U в слове дар, тень, безмолвные, обломки крушения, W или M среди звезд. Что последнее? Чибис, Тессеракт, X, наверное, вместо X. Деревни известны, как эти буквы, влажные, лишенные солнца. Письмена появляются на их стенах. In a book called Sun, um, the longer one, uh, this is the shorter one, the longer one is the length of the wasteland. Um, I won't go into that for now. Uh, but this poem, uh, the second one, uh, the second sun, so to speak, is uh, in the shadow of uh, the catastrophe of Vietnam. And it's true what Sasha says that all these wars have certain resonances, echoes, similarities. Uh, it has been said that the first victim of war is truth, but also I would say one of the first victims of war is language. Maybe it's the same thing in a way. Um, in any case, I was addressing uh, in my own fashion this um, lasting 
nightmare of our Vietnam intervention and um, trying to address the, the madness of it, uh, not in some ideological fashion or some straightforward fashion, but from within the madness of it. Good enough, all right, some. We write, th write this, we have burned all their villages. Write this, we have burned all the villages and the people in them. Write this, we have adopted their customs and their manner of dress. Write this, a word may be shaped like a bed, a basket of tears or an X. In the notebook, it says it is the time of mutations, laughter at jokes, secrets beyond the boundaries of speech. I now turn to my use of suffixes and punctuation, closing Mr. Circle with a single stroke, tearing the canvas from its wall, joined to her, experiencing the same thoughts at the same moment, inscribing them on a loquat leaf. Write this. We have begun to have bodies, a now here and a now gone, a past long ago, and one still to come. <coughs> Let go of me, for I have died, and am in a novel and was a lyric poet, certainly, who attracted crowds to mountaintops. For a nickel I will appear from this box, for a dollar I will have text with you and answer three questions. First question, we enter the forest, followed its winding paths and emerged blind. Second question, my townhouse of the Jugendstil lies by Darmstadt. Third question, <coughs> he knows he will wake from this dream conducted in the mother tongue. Third question, he knows his breathing organs are manipulated by God so that he is compelled to scream. Third question, I will converse with no one on those days of the week which end in why. Write this, <clears throat> there is pleasure and pain, and there are marks and signs. A word may be shaped like a fig or a pig, an effigy or an egg, but there is only time for fasting and desire, device and design. There is only time to swerve without limbs, organs or face into a scientific silence pinhole of light. <clears throat> Say this, I was born on an island among the dead. I learned language on this island, but did not speak on this island. I am writing to you from this island. I am writing to the dancers from this island. The writers do not dance on this island. <clears throat> Say this, there's a sentence in my mouth there's a chariot in my mouth, there is a ladder, there is a lamp whose light fills empty space in a space which swallows light. A word is beside itself. Here the poem is called, What Speaking Means to Say, Though I Have No Memory of My Name. Here the poem is called Theory of the Real. Its name is, let's call this, and its name is called A Wooden Stick. It goes, yes, yes, no, no, it goes one and one. I have been writing a book, not in my native language, about violins and smoke, lines and dots, free to speak and become the things we speak, pages which sit up, look around and row resolutely toward the setting sun. Pages torn from their spines and added to the pyre so that they will resemble thought. Pages which accept no ink. Pages we've never seen. First called narrow street, then half a fragment, plain of jars or plain of reeds, taking each syllable in her mouth, shifting position and passing it to him. Let me say this, Nyak Luang is a blur. It is Tuesday in the hardwood forest. I am a visitor here with a notebook. The notebook lists my new words and flag above white. It claims to have no inside. Only characters like A against herself, B, C, L, and N, Sam, Hans Magnus, T-Sphere, 
all speaking in the dark with their hands. Gramsci for G for Gramsci or Goebbels, blue hills, cities, cities with hills, modern and at the edge of time. F for alphabet, Z for A, an H in an arbor, shadow, silent wreckage, W or M among stars. What last? Lapwing, tesseract, X, perhaps for X. The villages are known as these letters, humid, sunless. The writing occurs on their walls. Thank you all. Thank you very much. And now uh, I, it's my pleasure to introduce Susan Howe and Julia Trubichina Kunina. And the next will be Dmitry Manin and Douglas Lasaldi. Uh, so I guess, Susan, you'll read first. You have to unmute yourself. You, would you prefer to read first? Do you think it's better if you read first? I, I No, read first and say what you wanted to say. I, lo I love that little speech also. <laughs> OK, am I, am I, can I be heard? OK. Yes. Um, I wrote, uh, I'm reading from what uh, Julia has translated for your anthology, uh, which is a poem called Thoreau. I wrote the poems in Thoreau during the frigidly cold winter and early spring of 1987, when I was living alone in a small cabin at the edge of Lake George in the Adirondack Mountains of Upper New York State. The series was both an homage to Thoreau and his cabin at Walden Pond, but also a meditation as to why this beautiful, seemingly serene lake played such a violent role in our violent colonial history of settlement. T-H-O-R-O-W, Thoreau, is the old spelling for through and throughout. I found this in the papers of Sir William Johnson, an edition I chanced on in their local library. Wonderful because it maintains the old spellings. Johnson commanded Iroquois and colonial militia forces against the French and their allies during the French and Indian War 1764 through 1763, otherwise known in Europe as the Seven Years' War. Johnson's role in the British victory at the Battle of Lake George in 1755 earned him a baroncy in New York State. This was before the, Revolu the American Revolution in 1775. And now it's October, 2022. And look where we are. War, war, endless war. Thorough. Fence blown down in a winter storm, darkened by outstripped possession. Field stretching out of the world. This book is as old as the people. There are traces of blood in a fairy tale. The source of snow, the nearness of poetry, the captain of Indians, the cause of liberty, mortal particulars whose shatter we are. A sort of border life, a single group of trees, sun on our back, unappropriated land, all the works and redoubts. Young pine in a stand of oak, young oak, in a stand of pine. Expectation of epiphany. Not to look off from it, but to look at it. Original of the other side, understory of another word. Thaw has washed away snow, covering the old ice, the lake, a dull crust. Horse 
made desire wander, jumping from one subject to another, besieged and besieged in a chain of cause, the eternal first cause, I stretch out my arms to the author. Oh, the bare ground, my thick coat and my tent and the black of clouds, squadrons of clouds, no end of their numbers. Armageddon at Fort William Henry, sunset at Independence Point, author, the real author, acting the part of a scout. Long Walk on Erebus, the Hell Latch poetry, ragged rock beside hemlock, mist in deep gulfs. Maps give us some idea, apprehension as representation, stood on shelving rock, the cold Friday, as cold as that was, flood of light on water, day went out in storms. Well, structure could fall, praise troop free. I have imagined a center wilder than this region, the figment of a book, scarce broken letters, cold leaden sky, Laurentian system of Canada, Tuesday, the instant, May. Elegiac Western imagination, mysterious confined enigma, a possible field of work, the expanse of unconcealment so different from all maps. Spiritual typography of elegy. Nature in us as a nature, the actual one, the ideal self. Tent, tree, seer, leaf, specter. Unconscious demarcations range. I pick my compass to pieces. Dark here in the driftings, in the spaces of drifting, complicity, battling, redemption. Thanks. Меня слышно, да? Я сначала скажу как бы то, что Сьюзен хотела сказать, чтобы такое небольшое вступление в этот цикл Sorrow. Uh, это говорит Сьюзен, so, я это Сьюзен. Uh, mm -hmm. Я писала про таренной печалью Сороу зимой и весной 87 -го года. Я жила в маленьком домике около озера Джордж в, гора, в горах Адирондок, штата Нью-Йорк. Этот цикл был написан и, и как своего рода дань и воспоминания о Генри Таро и его уединенной жизни в хижине, собственноручно им построенной на берегу Олденского пруда и как размышление о том, что как у этого прекрасного и, на первый взгляд, далекого от цивилизации озера и окружающей его природы может быть такая история насилия, часть нашей колониальной истории. Слово «thorough», t -h -o -r -o -w, давшее название всему циклу, это слово «through», сквозь, через, and и throughout, повсюду, в старом его правописании, в том, как оно писалось когда-то. Я видела такую форму написания этого слова в одном издании записок э, сэра Уильяма Джонсона, где использовалась старая форма. Джонсон был британским военным представителем колониальной администрации Британской империи в Северной Америке. Он командовал объединенными силами колониального ополчения и ирокезов против французов и их союзников во время франко-индейской войны, являвшейся американским театром европейской семилетней войны в Европе. Его роль в победе англичан в сражении на озере Джордж в 1755 году, 1755 году привела к пожалованию ему титула баронета. Uh, и заканчивает это вступление Сьюзен uh, тем, что говорит, посмотрите, сегодня 20, октябрь 22 -го года, и у нас все тоже война, война, 
война. От себя же я добавлю теперь не как Сьюзен, что мне казалось, что название Торо отсылает и к самому имени Таро, и к слову Соро, печаль, даже е... или скорбь, даже если это и не было сознательной интенцией автора. В любом случае, Соро – это портманто, то есть слово, формирующееся путем объединения одного или нескольких слов. Это очень трудно переводить, и я не знаю, самый ли лучший вариант перевода был мой, протаренный печалью, но так у меня получилось. Теперь эти фрагменты. Изгородь, поваленная снежной бурей, Темнеет пред восхищенностью захвата. Поле, стирающее линию горизонта, Эта книга стара, как мир. Запах крови волшебной сказки. Первоисточник снега, первоисточник стихов, Капитан индейцев, дело свободы. Мы лишь щебень, лузга этих смертных примет. Пограничная жизнь, одиночная группа деревьев. Солнце нам в спину, это ничья земля. Земляные работы, редуты, молодая сосна меж дубов и дубок среди сосен. Ожидание Бога явления, не отрываясь смотреть, чтобы видеть первоисточник изнанки, перевод на другой язык. Оттепель и снег стаял, обнажая лед, озеро, темная корка льда, сила, понуждающая желание кочевать с предмета на предмет. Вновь и вновь заключенная в великой цепи причин, вечная первопричина. Я простираю руки, требуя автора. И голая эта земля, мой теплый плащ и палатка, и черная цепь облаков, летучие эскадроны, без конца, без числа, Армагеддон у форта Вильям Генри, закат на мысе Индепенденс настоящий автор, автор в роли проводника. Долгие прогулки в Рэб, гранатовое зерно поэзии, хвоя цуги, а выше шершавые скалы, в заливах клубится туман, карты дают некоторое представление. Предощущение, как средство изображения. Стоя на уступе Шелвин Грок, В ту холодную пятницу, Холодную, как тогда. Свет разлит по воде, День окончился бурей. Мог колодец обрушиться, Без вех поживиться. Отряд, я представляла центр, Глушь более этих мест. Игра воображения в книге, рассыпан свинец набора, холодный свинец небес, святой Лаврентий в кровообращении Канады, вторник, май сего года. Элегические фантазии Запада, тайна сокрытая на краю, возможный простор для деятельности. Просторы неумолчания, которых на карте нет. Элегия, как типография души. Природа в нас, вторая натура. Реальное бытие, идеальное я. Шатровая крона и призрак сухого листа. Картография бессознательного. Я разбираю свой компас. Поток бытия, где темно. В краю ледяных потоков. Соучастие борется с искуплением. Спасибо. Oh, very nice. Uh, and now it's my pleasure to introduce uh, Douglas Messerly with uh, Dmitry Manin, who, by the way, was the first translator of Barbara Guest mentioned above. And the next, due to some changes, uh, 
some translators will be uh, out and in uh, will be Bruce Andrews and Vlad Fischenko. Uh, now, Douglas and, and uh, Dmitry, it's my pleasure to introduce you. Um, I'm going to read four very, very short poems because they're early poems. And my later poems are all long, but these are early. And the first one is, in fact, from so long ago, it's called Some Distance, and I have a lot of distance from it too. Angry with China. More for asparagus than asparagus does. Tables, bad for peas, inherit spotted plates. Across a cat path, melons, pulling pants from waists. Will it rain? There are sentences or sentences, birth and ice. Parsley, for example, alternates alyssum as an edge. Rue bad for beans is berries deaf. Bury the rhubarb deep. Trees collect wings. Light leftover cheese melts, waving quiet hot. Everyone's angry with China. Shall we read? Uh, yeah, translation? You want to... yeah. Yeah. Zlu okay. Nikitai. Краше для спаржи, чем спаржа сама же. Столы дурны для гороха, наследуют блюдца в горошек за кошачьей тропкой, дыни стягивают стали и штаны. Будет ли дождь? Есть предложение и предложение, рождение и лед. Петрушка, к примеру, чередуется с бурачком на бордюре. Рута дурна для бобов и ягодам гибель. Зарой ревень вглубь. Крылья в деревьях, в деревьях стрянут. Объедок света на сыре тает, реет их жарко. Все злы на Китай. And this is from Maxims from my mother's milk, another long ago work. And it begins with a maxim. A verb should never be applied to curb from here to air. Poetry is always seeking something special. To men with leashed dogs leave everyday life. A poem is not a window, but a door through which anyone who opens, it must move beyond the whole field to a dazzling constipation of blindingly bright stars, scars. Back into the house, some shout, meteorites. Others sneak a peek through blinds, calling their kitchens into wives. Since conception, some have stayed in bed and said, I can't understand why anyone would want to go so far. The net gain isn't absolute. Some prefer peanuts to porcupines, and I don't blame them. But perhaps beneath his quills, the meat would be marvelous to eat with dill. Or then again, it might be tough. In any case, there's a pocket to keep pens in. The proposition is to sign away your life, to leave no terrain untouched. От сих до сих. Поэзия всегда ищет чего-то особого. Гуляющим с собаками оставим будни. Стихотворение не окно. Но дверь, из которой всякий открывший должен пробраться по перехпаханному полю к сияющему запору ослепительно ярких шрамов. Скорее в дома, кричит кто-то, метеориты! Другие подглядывают через жалюзи и зовут свои кухни в жен. С момента зачатия кое-кто не вылезал из постели, говоря, не понимаю, зачем кому-то так далеко заходить. В итоге прибыток не абсолютен. Некоторые предпочитают арахис дикобразом, и я их не осуждаю, но, возможно, мясо у них под иглами восхитительно идет с укропом, но ведь может быть и жестко. Во всяком случае, есть карман для ручек. Предлагается подписаться под отказом от жизни, ни пяди не оставив, ни тронутой. 
and at least in this poem, we get into the 90s. <laughs> the whole. In the whole, nothing but names in sand. We call it writing to the left of the hand because we never say desert or flame or wall or even the difficulty of passing the eye of the needle through what is sown. A painted flower cannot grow into Pinocchio, the wooden duck. And ahead, the doom cries for the wilderness, beholding its slip of effort. Even the foot tracks. The body is fog. The words swallowed up in the ocean of birds fallen upon a prey. For in the name of the Father, the Son was sent to kill the outside while within they kept the nothingness. Дырка. В дырке пусто. Лишь имена на песке. Мы скажем строчки слева по за рукой, ведь мы не говорим пустыня, пламя, стена или даже трудность прохождения в игольное ушко, через что посеешь. Цветку с натюрморта не вырасти в Пиноккио, подсадная утка. А впереди дюна плачет по нетронутому, видит щиту усилия, даже следы чьих-то ног. Тело – туман, слова пожраны, как океан птиц, павших на жертву, ибо во имя отца сын был послан убить наружность, а внутри оставили пустоту. Leap year. Like a hunter without a gun or a dog, eat without even a hunter's shirt, no breeches, boots, no hat. Maybe the dog is invisible, she said. I looked back. The hunter had disappeared. I felt her forehood, forehead. It was hot. Blood was oozing from her chest. Високосный год. Как охотник, без ружья и собаки, даже без рубашки в клетку, бриджи, сапог и шляпы. Может быть, собака невидимка, сказала она. Я оглянулся. Охотник исчез. Я потрогал ей лоб, горячий. Кровь сочилась из груди. Thank you. May I add a short remark? Um, yeah. uh, just a short remark. Actually, uh, Douglas Messerly, apart from being a, an interesting poet, uh, is another master of ontology making. And we owe him a lot. We owe you a lot, Douglas, for the, from the other side of the century and for language poetries. Thank you very yes. much. Yes, yes. And we, we, we took into consideration your anthology when we were compiling We were our, largely based. Yeah. Uh, and yes, and now I want to introduce Vlad and one of the pioneers of um, language poetry and language magazine, Bruce Andrews. And the next uh, I would be uh, Rachel uh, and Alexander Volano. Please, uh, Bruce and Lot. Okay, can I be heard? Yeah. All right. Uh, I am thrilled to be here. This anthology seems to be amazing. I'm looking at the most star-studded group of portraits of my poetry peers and elders that I could ever imagine being part of. Uh, it's like I'm looking at my bookshelves, uh, seeing all your faces, which is just terrific for me. I'm gonna, uh, I'm gonna, you want, I think I'll just read the whole thing. It's just one poem in 12 parts. Does that, that sound right, Vlad? Yeah, go ahead, please, yeah. Okay, all right. Let me uh, dedicate this to Sally Silver, so I think is watching and listening as I read. This is probably based on performances of hers that I was part of. It's called Strike Me Lightning. A, one, Vibora, show off. 
catechetical, catechismal, gold, placebo, star, milk, milky way, practice modesty of the eyes, dreamy idolatry, ocean of colors outside of time, none of my loving vida, and caressed, divertida, magic Latin or captivity, please destroy this letter, A2. Let the night have its way with you, vicarious, in blind circling, white incendiary adoration disguise, and cast a spell, the common mantle of night, following me around like a pair of scissors, property of dispossessed daughters of Eve, inanimate, unloved, to memorize albino shadows, curfew bells, lunar eclipse, the bitter pill, back to the straight and narrow. A, three, noosed fate, sensory bypass, crepe light mea culpas, bride of Christ picking a wall. How far? Subscribing the hand, world closed to the future, lips, prison, incense, auto da fe, fetus exemplar, unknow my event, womb, library, conch shell, house of echoes, phantom magnet, evangelization, you without yourself thus far and no farther. A4. More, I'm not in charge, conducted to this happy death, the imitation of the imitation, invisible I, the worst woman in the world, Sor Juana Inez de la Cruz, idolatrize automatons or incubus, wish you were here, another sheep for your flock, as the net closes around, cloistered, unsex virgin, pregnant cloud, mummify, incognito, self-admiring, rosary noose, thermal pangendrum. B, one, the divine verb, coincentia opposatorum, how violent, wanting, leather bites, Pandora's box, felicitate me, stutter, stammer, make a foam, try not to flinch, seashell, heart shapes, prodigal with keening, ardor, incendiary, risk, appreciates I, the least worthy of all, of fragrant vanilla, smoke slips through her fingers. B2, don't forget me, ostentatious, sweet, ecstasy, hounding, heart, unattacked, squash blossom, taunting, pang, me bien, puppet mate, echo chest, inkwell, androgyne, turned it into a toy, syllables, stars, companion, syllables, stars, accompany, Diablo, romance, bonds, bind tight, ink, black teardrops, humid liberty, silk of flesh, heart carved away. B3. The best steel must go through fire, contra, or amigo transgression. Do not repent, provoke touch, error, poco, favor, ole, to loco, loca yourself, and sex too, sweet fiction that acquiescent skin twist so tight, always a stranger, love incendiarily, echo equals voice, overflows on its hinges to beat the chocolate into a good froth, blaze of filth in black ink, in invisible ink. B4, what I would prefer not pass my lips if all the parts of my body were tongues, villancinkos, vertigo, voice thick as powder forms your homicide, delight of homicide without sin, seen sin, make fantastic silk of you, senseless, venturous liquid, humor dare to cross the question mark, disheveled prototype triumphs. C1, turn time, spinning tops, the soiree and the cell, a Catherine's wheels, delight without blame, a microscope fianchetto, Our Lady of Guadalupe swears by the foreskin of Christ, revive the dead and marry them to unknow through her telescope, the tenth muse, for you yourself doing what you're not supposed to do. C2, stars, little words, hothouse acrostics, circumferential circumstance, gobbling turkeys of the Guadalupana, friend forever, your hands are translating me. Vamos, muchacha. No solo. Say you are not mine. 
two heads on one neck, what can we peel off? The power of the verb, hope hurts, C3. Be your own organ, magic squares, questioning the mirror encore, encyclopedias, helioscopes, astrolabe, kaleidoscope, crazy hoping, voluntary, liberty, lively, equal in every, in every. Let us pretend that I am gay, tense, equal, rebellion, pleases command. By what logic? What is it? What is it like? Always an intruder, Icarus, human, all too human, irk you, the love possible with pitchfork. They only kill their masters. In the last C4, Kaya lilies, no love impediment, heart-shaped mouth, help yourself to more chocolate, political simulacrum, unrequited, swallowing eggshells to appease the enemy, indexical heart, sound, is the curiosity, ape of light, combatant desire, check it out. Eyes can hear how the world is made, reprimand, hang on every word. What actions do I take without fear to publicize fire? Quote, the world was filled with light and I awakened, unquote. Thank you. Thank you. Uh, Bruce, if you don't mind, I will read <clears throat> a slightly abridged version of my translation of this word. That's fine. Udari minya molnia. Adim. Vibora, pokazucha, katechizichna, katechizmichna, placebo v zolote, moloko zvezdy mlečny put, popróbuj skromny zglas, idolatria snov, okean sveta, vne vremeni, nikto iz ljubišich mojich vida, zamilovana, divertida, Плену у проекционного фонаря. Прошу стереть это письмо. А два. Пусть ночь идет, как идет с тобой, искупительно, слепыми кругами, маска белого мятежного поклонения. Заворожить общий покров ночи, следящий по пятам моим, как пара ножниц, собственность обездоленных дочерей Евы, бездушный нелюбимый, запоминать тень альбиноса, сирены воют, луна затмилась, пилюль получше, и снова прям и узок. А3. Судьба в Аркане, чувственный объезд, креп световые миокульпы. Христа невеста собирает стену. Далеко ли, подписывая руку, мир, запертый для будущего? Ауто де фе. Экземпляр плода. Забудь мое событие. Утробу, раковину, библиотеку. Дом эхо. Магнит фантомный. Евангелизация. Ты без себя. Пока что дальше нет. А4. Скажу я больше, я не виновата. Доведена до этой сладкой смерти в подобии ее, подобии ее. Невидимая я, ничтожнейшая. Женщина на свете. Хуана Инес де ла Крус. Поклонством. Автоматом. Инкубом. Как идолом. Тебя так не хватает. Еще одну овцу для стада твоего. А сеть охватывает всех в монастыре кастрированных дев. Беременное облако. Мумификация. Инкогнито. Самопоклонство. Аркан Розария, термальные панджан Друмы. С1. Поворот времени, вращающиеся макушки, суаре и камера, огненное колесо, восторг без обвинений, пьянкетта микроскопа, Мария Гваделупская, клянется крайней плотью Иисуса, воскреснут мертвые и женятся на нас. Забыть. Через телескоп ее, десятой музы, для тебя самое, делая то, что делать нам не, дол не должно. С2. Звезды, словечки, тепличные окростихи, окружное окружение, колдыкающие идти, гвадалупаны, друзья навсегда, твои руки переводят меня, бама смучача, но соло, скажи не твое я, две головы на одной шее, что можем мы облупить, это сила глагола, надежда болит. Т3. Будь своим собственным органом, магические квадраты, вопрошая зеркало на бис, энциклопедии, гелиоскопы, астролябия, калейдоскоп. Безумно надеясь, добровольно, свобода, живо равна. В каждом, в каждом. Давай я прикинусь геем. Время равно мятеж, ублажает команду. В какой логике? Что это? Каково оно? Всегда пришелец? и кар. Человек слишком человек. Задеть тебя, любовь, возможная вилами. Лишь хозяев они убивают. 
С4. Калла лилия. Не любовь помеха. Устав в форме сердца. Угощайся еще шоколадом. Политический симулякр, неразделенный, глотая скорлупки, усмирить врага. Индексальное сердце, звук любопытства, обезьяна света, боевое желание. Взгляни-ка, глаза слышат, как сделан мир. Выговор, держись за каждое слово. За какие действия берусь без страха. Оглашение огня. Мир заполнился светом, и я проснулся. Thank you. I should add uh, that um, apart from uh, poems, we have chosen to include into this anthology a number of uh, important, uh, uh, let's say, uh, prose writings, uh, essay writings um, from all periods and all the four schools, starting from Projective Verse by Charles Olson. And uh, <clears throat> especially when it comes to the language poetry, language writing section, Uh, we have uh, translated and included quite a lot of uh, uh, essay pieces, uh, not really differentiating them uh, from other formats, uh, such as mere verse. Uh, and uh, Bruce's uh, influential text, uh, which is called Text and Context, is uh, one of uh, these examples. Ah, and now it's my pleasure to introduce uh, Rachel Duplessis with uh, her translator, uh, Alexander Olanov. Uh, and uh, the next, uh, uh, I hope, uh, will be uh, uh, Harriet Marlin and Mitri Manin. Um, uh, and uh, after that, I will introduce the others. Thank you. Okay, am I on or mute? Okay. I want to thank and honor the commitment and purpose of the two editors, the translators, my translator, whom I meet for the first time here, and the publishers of this project of internationalism, curiosity, and poetic exchange, moving beyond warfare and catastrophes of loss. I want to read a, a two, two parts of the poem draft five gap, which is actually from 1988. I realized when Douglas, um, when Douglas says his dates. Um, this poem concerns memory and its intermittence and One thing, the, since the poem liter, literalizes black megaliths of memory, I wanted to mention that the visual text of the megaliths did not make it into the book rather than rather X's substitute in the book. So I thought I would um, show the black megaliths of memory on my page before I read. I prefer the black rectangles. I'm going to read it and then Alexander will read um, the, 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 other, the two parts after me. Black megalists of memory. Are they too empty or too impacted, protected, deciphering shimmer within a square that might be They evoke for me body, a dark activity of repressing, refabricating, of making and losing. If this is memory, I have an excellent memory. A rocking of light. Is it light? Is it leaves, leaven, a place, a dissolution opens, a scattering of the lighter shadows of shadow But if it means actually remembering within darkness, the darker wall, every mark to touch a nerve in a backwash of silence, a circadian roaring of silence covers and articulates. It is proper to go back to, to the shadows, 
the bugs crying to each other, a close packed sound, their impastos of fluctuating distance. Black pages of gigantic books tarred, glutinous with erasure as if asphalt food were spread on burlap bread. The poem's poem, a secret voice muttering, porous, you, sprawled and fragrant in a webbing of the gaps, woven disclosure, something red that cannot be deciphered. Low, late, pre-dawn freight moans or seems to Jew as it rushes the grade crossing, its track shining ahead and away into unfillable space. I said I had spoken the on which plot, half wrapped in a sweaty sheet, a sheer drop. One small point, one of the smallest, if points had sizes, yet such that still can barely imagine its densities and extensives. If all could be factored and scattered over the breadth that is and that it is. The beginning of three now. Someone said this form, one, start, two, a scattering, three, a rush to finish. But where is it? That comes, that comes the things. Even metal link knots, unfathomable, ecliptic, swerving stars. Call that point R on some scroll of unrolling the there that I was once there all right under a black square cannot be read or found. And in what languages of uneasy rapture, grass stars, tree stars, dog stars, misty labyrinth, sores, spots, pox, fats, jolts, teeming constellations, and fecund milky spore of galaxies on darkling sky, or pink by the city, which dims the stars by local plethoras of light, there with little swinging words, knots, bits, bugs, bite or shine, little uttering words. Да, я тоже должен сказать, как мы договорились, что черные места означают места, затемненные в материалах у поэта Джорджа Оппини, которые, в общем, письма которого ДПС редактировала, и вот в таком виде ей эти материалы достались от Федерального бюро расследований, то есть замазанные цензурой. Поэтому вот жалко, что это пропало. Ну, крестиками это помечено, то есть нечто зачеркнутое, уничтоженное также. Вот. И переводы. Вторая часть. Черные мегалиты памяти. Слишком пусты они или слишком плотно сжаты, защищены. Дешифруя, они вызывают для меня тело, темное. Мерцание внутри квадрата, активность попадания, что может быть пересоздание изготовления и потери если это память. У меня отличная память. Дрожь света – это свет, это листья, дрожжи, место. Растворение открывает рассеивание более светлых оттенков тени. Но если это значит на самом деле помнить, внутри темноты темнее стена. Каждая метка задевает за живое. Вот 
Галузки молчания стрек от цикад. Уместно вернуться к теням. Из молчания прикрывают и выражают, жуки выкликают друг друга. Плотно упакованный звук. Их густо наложенные краски колеблющегося расстояния. Стих стиха, тайный голос, бормочущий пористого тебя. Черные страницы гигантских книг, просмоленные, клейки с подчистками, словно асфальтовая еда намазана на асфальтовый хлеб. Раскинувшийся и ароматный. В паутине разрывов сплетенное разоблачение. Что-то прочитано, что невозможно расшифровать. Негромкий, почти предрассветный товарняк горько стонет, кажется, Богу, когда несется через переезд. Его след сияет впереди и вдали в незаполняемом пространстве. А я сказала, что уже говорила. На каком плане полузавернута в потную простыню просто капля? Одна малая точка, одна из мельчайших. Если бы точки имели размеры, однако такая, что все же трудно представить ее плотность и протяженность. Если бы все можно было учесть и рассеять по широте. И это есть. Часть третья. Кто-то произнес эту форму. Один – начало. Два – рассеяние. Три – рывок к завершению. Но где она? Даже металлическая связь, узла неизмеримая эклиптика, отклоняющая звезды. Зови эту точку R на какой-то спирали развертывания именно там. Под черным квадратом может быть прочитано или найдено, что я была однажды там. Все хорошо. И на каком языке без беспокойного восторга Звезды травы, звезды деревьев, звезды собак, туманный лабиринт, язвы, пятна, оспины, жиры, удары, переполненные созвездия, плодородные млечные споры галактик во тьме неба или ослабленные городом, что заглушает звезды местным полнокровием света. Там с малыми колеблющимися словами Узлы, частицы, жуки, укус или сияние, малые мерцающие слова. Пуцов. Черновик 5. Thank you very much. Uh, we will be soon back on track uh, since Екатерина Захарьев uh, uh, came back. And uh, for now, uh, I would like to introduce Harriet Mullen and um, uh, Dmitry. And Dmitry Manin, yes, Dmitry Manin. Greetings, friends, editors, translators, poets, and lovers of poetry. I'm here in the spirit of peace, reading two poems that Dmitry Manin translated for the anthology. These were published originally in my book, Sleeping with the Dictionary. And I'll just read both poems and then listen to Dmitri. The first one is elliptical. They just can't seem to. They should try harder to. They ought to be more. We all wish they weren't so. They never, they always, sometimes they, once in a while they, however, it is obvious that they, their overall tendency has been, the consequences of which have been, they don't appear to understand that, if only they would make an effort to, but we know how difficult it is for them to, many of them remain unaware of, some who should know better simply refuse to, of course, their perspective has been limited by, on the other hand, they obviously feel entitled to, certainly we can't forget that they, nor can it be denied that they, we know that this has had an enormous impact on their, nevertheless, their behavior strikes us as, 
our interactions unfortunately have been. And this other one that I'll end with is also about language breaking down. Wipe that simile off your aphasia. As horses as four, as purple as we go, as heartbeat as if, as silverware as it were, as onion as I can, as cherries as feared, as combustion as want, as dog collar as expected, as oboes as anyone, as umbrella as catch can, as penmanship as it gets, as narcosis as could be, as hick parade as all that, as icebox as far as I know, as fax machine as one can imagine, as cyclones as hoped, as dictionary as you like, as shadow as promised, as drinking fountain as well, as grass fire as myself, as mirror as is, as never as this. Thank you. Thank you, Harriet. Uh, I wanted to say that uh, it's it's a bittersweet event today with the enormous shadow of the criminal world looming all over us. And still I'm infinitely grateful to the editors for the thrill and honor of working with um, this very powerful poetry of uh, Douglas, Harriet, Nathaniel and others. Um, it, it is a thrill. And um, the first poem is actually not, not unrelated to um, the current events in, in an oblique way, but still. Elliptическое. Они вообще как-то не... Им бы постараться еще... Они должны больше... Хотелось бы, чтобы они не так... Они никогда... Они всегда... Иногда они... Кое-кто порой... Очевидно, однако, что они в целом они склонны к, что неизменно приводит к, похоже, они не понимают, что если бы только они приложили усилия к, но мы знаем, как им трудно дается. Многие из них до сих пор не осознали, что кое-кто просто отказывается, хотя должны бы понимать. Конечно, их кругозор ограничивается. С другой стороны, они явно считают себя вправе. Конечно, нельзя забывать, что они... Нельзя и отрицать, что они... Мы знаем, что это категорически повлияло на их... Тем не менее, их поведение кажется решительно. К сожалению, мы с ними всегда были в... Ухмылки не местоимения на твоей афазиономии. Так кони, как только. Так фиолетово, как выйдет. Так сердцебиение, как будто. Так посуда, как бы. Так лук, как могу. Так вишни, как боялись. Так сгорание, как хочется. Так ошейник, как и ожидалось. Так гобой, как любой. Так зонтик, как придется. Так стиль, как только возможно. Так наркоз, как могло бы. Так хит-парад, как все такое. Так ледник, как сообщают. Так факс, как только можно вообразить. Так циклоны, как и надеялись. Так словарь, как вам нравится. Так тень, как и обещано. Так питьевой фонтанчик, как и. Так степной пожар, как и я. Так зеркало, как есть. Так никогда, как так. Thank you. Excellent. Uh, in addition to what has been already mentioned, the traditions of um, Pound, William, Carlos Williams, and uh, Robert Creedy, and the others, and uh, of course Olson, uh, I would like to emphasize right now the tradition of Gertrude Stein that was just presented to us brilliantly 
uh, both by the poet and the translator. Uh, and I'm uh, also thrilled uh, to acknowledge that. And uh, since uh, everybody is back, um, I'm pleased to introduce uh, Barrett Water and Yekaterina Zaharkiv. Uh, Barrett. Thank you very much. That was <laughs> that was yeah. sudden. Uh, so uh, thanks to everybody for this uh, incredible occasion. I think it's dawning on the participants how truly important it is. Uh, and I want to I want to just recall before I read the poem uh, back to two moments in my experience of Russia. One was 1989 when we visited and produced the work Leningrad. And we're, uh, we found ourselves in the middle of a, of a world that you could call a scarcity economy. Um, things were very few, uh, and, but whatever they were, they were very valuable. And then returning to uh, Moscow in 2016, actually Petersburg and Moscow, uh, something had completely changed. Uh, you had wonderful editions of, the, of poets uh, who had previously had not had editions. I went into Falenster actually uh, in Moscow and picked up Arkady's Taftologia, and that's great. And then I saw also on the table Prigov's giant book. Uh, and I thought, well, Prigov is an interesting figure here. You know, we're on the meta side of the coin uh, quite frequently, but uh, there's something else going on with the raw uh, ideology critique that Prigov was attempting in the 80s uh, and earlier. Uh, and that, that brought up a question of this relation of language to the ideology, uh, ideological question, and then from there, the question of war. So I wrote in my notebook something following this, this, this thinking about language and, and Prigov and ideology. And I don't know if this can be translated to Katerina if you want to, or maybe Vlad could do it. Russians have been to school where they learn proper language and a moral framework along with that instruction. And maybe that could be translated into Russian. Um, okay. Um, you wanna do that? You wanna, Ian, you do it, okay? Russians have been to school where they learn proper language and a moral framework along with that instruction. You wanna translate it into Russian? Yeah, just give, that, give us that in Russian. That? Yeah, can you do it? Yeah, uh, русские ходили в школу, где они учили uh, надлежащий язык uh, в контексте морали. И, uh, excuse me, what was the ending? Could you please? Along with, there's a moral framework with the instruction. Uh, okay. В моральном you get контексте, you get a moral framework. Которому, yeah, в моральном контексте, uh, которому они имели соответствующие инструкции. Okay, so now the violence is the fissure between that learning of a language and the discipline that compels it for some acknowledged purpose, such as citizenship, comradeship, or the collective good. Yeah. The violence is in the fissure or separation between that learning of a language. Okay, yeah, I see. Yeah. Let me, yeah, let me read. This is yeah. сейчас, uh, получается, что жестокость а, является тем, кто, собственно говоря, а, the fisher пожинает, получается, плоды или Again. Again. Да. Okay. А, Галина, Александр, может, поможете? У меня тут поздний вечер уже, я это самое немножко засыпаю на ходу. Мне It's нужна помощь. Это challenge to translate the Prigov. Uh, no, this is me. <laughs> really. This is me. This ah, is, right. This is me. This is not Prigov. I don't have no, Prigov. Mary, you're, you're wonderful. You're cool. It's Prigov. This is not Prigov. This is me. Uh, it's, yeah, maybe, okay. what, uh, maybe it's a little bit of an idea of Prigov about the violence uh, in language, in the gap between this moral framework and, and the language itself. Okay? Uh, and I'm basically saying it is now perverted. It is now perverted. That relationship. So uh, okay. I'm saying... Russians, you know, you this language, this Russian language, it's it's a it's a marvelous, wonderful discipline to learn. 
you know, and to practice. And when you learn this, it comes along with a moral framework. This, this I think is true. And I think also that that moral framework might be a part of discipline. You know, you have to learn this language, right? You go to school, it's instruction. But there's now a separation between the moral framework and the language. Okay. The moral framework uh, of, of education and the state and the, and the collective and the language, something has come undone and it's been perverted. And I think what we're trying to address, I think, is the, the problem, that problem of restoring a moral framework to a language that's been separated from the conditions of its having been learned and the good that goes along with the learning of that language and Russian literature itself. So I'll stop there. I was gonna go on and talk about Patriarch's uh, uh, Pond and all that, but I'm gonna read the poem now, uh, the beginning of the poem with the uh, Katarina. Katja, are you there? Uh, yeah, uh, okay. Uh, I, yeah. I wanted to translate, but uh, to interfere because I, I was distracted for a while. Что требуется сейчас это восстановить моральные критерии к языку, насколько насколько я понимаю. Да, то что сказал сейчас Барретт. And now now poetry as is, right? Okay. Okay. Ну то есть yeah, I, I, I could, if, if you wish, I could sum it up, if, if you don't mind, yeah, sure. in, in Russian. Yes. Yeah. То есть Барт говорит о том, что, в общем-то, моральный контекст и язык всегда были как бы в русском, в русской культуре вместе. И сейчас мы видим, что эта связь прочная, она извращена. И в действительности, да, сейчас стоит задача снова как бы восстановить позитивную связь между моральным, контекстом, да, и, собственно говоря, языком. Восстановить, грубо говоря, связь между моралью и языком. So this is, how it sounds like, sounds like in a nutshell, let's say. It's way shorter and way, way worse than what you did, Barrett, that was what you said, but it's what it is. I mean, try to put it in a nutshell. Okay, thank well, you, Barrett. Yeah, okay. and thank you, thank you for, for that. So now I'll, I'll read this, the, the very beginning of the, poem uh, that I've been asked to read, which is, uh, was written during COVID. It's called Notzeit, uh, German neologism, basically meaning time of need uh, and emergency. And uh, based in the work of Hannah Huch, the Dadaist uh, uh, artist who lived through uh, the Nazi period in Berlin in a suburb, uh, which you can visit visit her house, and she went into em inner emigration. Okay, this is a, a term from that period. So going in, uh, which I think is very much what we all did during COVID, uh, we, we, we experienced some kind of inner emigration. And now I understand from what I'm looking at on Zoom that there are many people in external emigration, and I don't even know where. So I have an, I'm, I'm interested in, in comparing this experience of going in, uh, in Notesight uh, with uh, the conditions of reading it now in the, a dispersed uh, external emigration. And for that, that fact is a very significant one that we are all aware of and are paying a lot of attention to. What is the wallpaper behind you? you know, and what, where are you when, when we see that wallpaper? Note site after Hannah Huch. One, what am I to think about in this room without others is the nature of zero hour, our new life. My inquiry is an opening to that question. Two, the poet sees himself as an isolato, a person physically or spiritually isolated from others. You are collectively isolated, each in their turn. This is the common condition we have sequestered ourselves within. It is the occasion for what I now undertake to write. Here, begin. Three, putting on Vivaldi to get the morning going, I recognize the theme music Delta Airlines uses on transatlantic flights to CDG, FRA, or AMS. Homeless panhandler on corner of southbound lodge off-ramp at forest reaches out aimlessly as we round the corner 
then falls to the ground. With history piling up so fast, almost every day is the anniversary of something awful. Under such rubric, they find words ready to hand. Four, I imagined our isolation through multiple visual aids, blue and gray dots colliding, exponential curves ticking up, geography filling in at a rate. The graph of deaths doubling every two days, every three or five days, every 10 days. These are abstractions, meaning what in the event? As concern increases with the incidence of disease, the percentage gap in belief stays constant at about 40% between red and blue states. Are you a non-person in mask and hat? or an announcement of the social order to come. The learning curve for what counts as human is now. Five, singly or in twos or threes, individuals float naturally one half inch above the pavement or path they are walking on. Light filters through bare trees. This is the hour that it is, a repetition of the same hour a day earlier and a day later, time adjusts to a lack of expectation confirmed globally. A central distribution hub continues our work in silence. Elsewhere, represented by paid employees who transport packages and return. You wanted to write a poem that had purpose in the world, that was distributed universally, that became an object, that was its consequence. Nothing is out there. Everything is in here. The passage of time begs for new arrangement. Objects appear, uh, persist in their frozen stability. Six, the form of prose is the accuracy of its subject matter. How best to expose the multiform phases of our material. The form of poetry is still dreaming of a series of X the residue of the day's events inverted into a waking dream that prohibits me from waking from it, recorded. Sociality disappears behind two inches of leaded glass through which the most important persons can only signal their solidarity by hand. The psychoanalyst and translator has died in Paris. The wife of the philosopher died in Paris. The mother of her son, the poet, died in Paris. A grammatical paradigm of states of being, all tenses of a certain verb brought to a single point in the determination of this event. That has happened, will have happened, is happening, would happen, had happened, happens, were happening, happened, will happen. Seven. The poet of objective experience delights in impurities without guilt or forethought. He allows them into the written record of our being. Anxiety is a displacement outward toward a non-event. Anxiety is an embodied state without dimensions that attaches to a specific object. You are now having an experience that in the welter of events we had believed was taking place all along though they had no access to it. Water boils in no time. At the moment water decides to boil, no one is observing it boiling. Nothing can prevent it from continuing to boil. My dream has consequences as it tears through the veil of objectivity and opens to anonymity brought to us by living persons as co-present. It is a hybrid of San Francisco and Edinburgh, a harbor and tourist area where we walk out among others and the sea is visible at low tide. What of the dead way citizens are adhering to their life as mere holding patterns or opportunities for streaming media in measured episodes? Thank you, dear Barrett. 
Uh, now I'll read uh, the translation. I uh, would like to point out that uh, this translation was made in cooperation with Stas Snetko. Перевод сделан в сотрудничестве со Станиславом Снетко. Он, к сожалению, сегодня не смог участвовать в нашей презентации. Из нот сайт по мотивам Ханны Хёх. Первое. О чем, мне стоит, о чем мне стоит думать в этой комнате наедине? О природе нулевого часа, новой жизни. Наш запрос вступления к этому размышлению. Два. Поэт видит себя изолятом, человеком, физически или духовно изолированным от других. Вы коллективно изолированы, все, один за другим. Подобное состояние всеобщей отдельности привычно для нас. Вот почему я берусь сейчас написать. Начинаем. Здесь. Три. Начав утро с Вивальди, я узнаю музыкальную тему, которую Delta Airlines использует на транслатетических рейсах в CDG, FRA или AMS. По дороге Уэйн на съезде слоч в сторону Форест. Бездомные и попрошайка бесцельно протягивают руку. Стоит нам повернуть, как он падает на обочину. История приумножается так быстро, что почти каждый день годовщина чего-то ужасного. Под этим заголовком они находят готовые формулировки. 4. Я представляю изоляцию в нескольких картинках. Столкновение синих и серых точек. Экспоненциальный рост графиков. Быстрое расширение географии. Графики удвоения смертности каждые два дня, каждые три или пять или десять дней. Что означают эти абстракции в данном случае? Пока тревога растет вместе с графиком новых случаев, расхождение во взглядах красных и синих штатов остается на уровне 40%. Вы не до человека в маске и шляпе или знак грядущего социального порядка. Процесс обучения тому, что считать человеком, это не выдумка. 5. Они свободно парят над тротуаром, поодиночке, вдвоем или втроем, на высоте полдюйма. Сквозь деревья сочится свет. Этот час – то, чем он является, повторяя такой же вчерашний и завтрашний час. Время адаптируется к повсеместному дефициту ожиданий. Наша работа продолжается в тишине транспортного узла, где-то там, в лице доставляющих и возвращающих посылки наемных работников. Ты хотел написать стихотворение, которое приобрело бы мировое значение, распространилось бы повсеместно и вытекало бы из себя самого. Там, снаружи, ничего нет, все по-прежнему здесь. Течение времени требует нового устройства всего. Вещи окоченели в своей неизменности. 6. Прозаическая форма состоит в точности ее предмета. Как лучше раскрыть многообразие фаз нашего материала? Поэтическая форма. Все еще снится серия X. Остаток дневных событий, превращенный в записанный сон наяву, который не дает мне от него очнуться. За двухдюймовым витражным стеклом эти важные лица утрачивают социальность, напоследок махнув рукой в знак солидарности. Психоаналитик и переводчик умер в Париже. Жена философа умерла в Париже. Мать своего сына поэта умерла в Париже. Грамматическая парадигма состояния бытия. Все времена некоего глагола сводятся к единой точке в определении этого события. Это произошло, произойдет, происходит, произошло бы, происходило, будет происходить. Семь. Поэт объективного опыта наслаждается примесями, без вины или расчета, допуская их в запись твоего существования. Тревога – это смещение вовне, в сторону не события. Тревога – это воплощенное состояние вне измерений, связанное с конкретным объектом. Теперь тебе наконец-то достался опыт, приобретенный, как мы думали, в суматохе событий, хотя у них не было доступа к этому. Тебе, наконец, достался опыт, который, как мы в суматохе подумали, тебе был доступен сначала, 
хотя их ни к чему и не думали подпускать. Вода закипает мгновенно, в тот момент, когда она решает закипеть. Никто не наблюдает за ней, ничто не может помешать ей продолжать кипеть. Мой сон имеет последствия, поскольку прорывает завесу объективности и открывается безымянности, возникшей благодаря другим сопричастным. Это помесь Сан-Франциско с Эдинбургом, гавань и туристический район, где ты прогуливаешься среди прочих, и когда отлив, видно море. Что насчет мертвенности, с которой люди вцепились в жизнь, как в схему зоны ожидания, или возможность транслировать видео отдельными эпизодами. Спасибо. Thank you. Now our marathon is going on, and uh, I'm pleased to introduce uh, Bob Perman and again uh, Vladimir Feshenko. My, uh, the next will be Carla and Ekaterina again, and then Kate Robinson, and we'll finish uh, the meeting with Charles Bernstein uh, as we began it. Uh, okay, uh, Vladimir and Bob Perlman. <clears throat> well, thank you. Can you, uh, I'm now unmuted, right? Yes, no, good. Unmuted. very good. Very good. I want to say thank you so much to the uh, organizers, the translators, and this is a very uh, inspiring event. And uh, thanks also to uh, my fellow poets for the writing. It's really, it's very great, you know, so happy to be part of this. Um, I guess, Vlad, I'll just read one poem you'll translate. I'll read, I'm going to read three short uh, early poems. Um, the first one is My One Voice. At the sound of my voice, I spoke and, egged on by the discrepancy, wrote the rest out as poetry. Read the books, duets from nowhere say they speak. Why not let them? Inhabited stairs leave trees in rear view mirrors. I came from a neutral point in space, far from the inside of any one head, Oh, say, can I still see the tabula rasa outshining that rosy dawn on the near side of the genetic code? Doubt, thy name is certainty. Generations of recordings of the sunrise picture the light until the page is white, and I predict the present, hearing a future in the syllables erasing day. Единый мой голос. Услышав свой голос, я заговорил подстрекаемый, неувязкой и записал все остальное поэзией. Книги читая дуэтами, из ниоткуда заговорили, мол. Пусть говорят, привычные взгляды позади оставляют деревья. Пришел из нейтральной я точки, в пространстве вдали от чужих, внутренностей голов, скажи-ка, могу ли я видеть, как чистый лист затмевает? Тот розоватый рассвет по всю сторону генетического кода, сомнения, имя твое несомненность генерации записей восхода солнца. Вообрази свет, пока страница не станет белой. Я предскажу настоящее, слушая, как будущее увядает в стирании слогов. Uh, this one is called Let's Say, and it, it comes from my discovering Freud's essay a child is being beaten, which um, I don't even remember the essay, just the title just resonated um, very strongly with me and is kind of behind everything in this poem. Let's say, <clears throat> a page is being beaten back across the face of things. Inside me, there's a little book of no color, its pages riffling as I breathe, a moving point torn out, and I read this scrapbook of desire, let's not say constantly, asleep and provoked by the economics of cliffs, galleys, cartoons, explosive devices patterned to look like adults reading signs casually, very fast. And in this wind, leavened by sun, or am I merely reading that backwards inside the restaurant where they serve the parts by number, innuendo, 
and the you and the I spends its life trying to read the bill alone in the dark, big wide street lined with language glue. <clears throat> A page is being written. It's fun to chew, to work things out, to close the damn book, to sit in the sand with a radio, no bikini, no tan line, no body, a dream matchup. You can either be in or out, no middle ground. The floor is sexualized, tessellated with little languages, crying out, speak me, squash me, love me up into one libidinous hunk of noise, you great big missing other, you who over here. And the finished word is an album of past pleasure, smoking out one last incomprehensible nuance besides still waters that talk their talk, of which you are the noun, the one and only. And the model breaks, leaving a nasty little landscape which you, and the group of course, the other, the slaughtered city, the strafed farms, silently, in large heated buildings, the smell means money, and the classics are being straddled. A page is being beaten. Oh, parse me, says the son to the so-called absent father in a windbreaker by the lakefront in Cleveland, 60 degrees and a fishing pole, the breeze, or am I reading water again? Скажем так. Вот страничка отбивается по лицу вещей. Внутри меня книжечка без особого цвета, страницы тасуются в такт дыхания. Точка движется, вырванная, и я читаю эти вырезки желания. Не скажем постоянно, во сне движимые экономикой обрывов, гранок, комиксов, взрывных устройств, узорами напоминающих взрослых читающих знаки, ненароком, быстро-быстро, и на этом ветру, заквашенный солнцем. Или я просто читаю это, назад, внутри ресторана, где подают частями, под номерами, намеками, а и ты, и я проводят жизнь свою, пытаясь прочесть счета. В одиночестве и темноте. Большая широкая улица, усланная языковым клеем. Вот страничка отписывается. Приятно прожевывать, разбираться, закрыть чертову книгу, сидеть на песке с приемником, ни бикини, ни загара, ни тела, поединок мечты. Либо ты в нем, либо вне его, без компромисса. И вот слово становится сексуальным, мозаичным, с язычками, выкрикивающими «поговори на мне», «сплющи меня», «залюби меня в одну сладострастную груду шума», «ты великая моя огромная отсутствующая половинка», «эй, ты там», а оконченное слово альбом бывших услад. Оглашая один последний неизъяснимый нюанс около стоящих вод, толкующих свои толки, чем существительным ты являешься, одним единственным, и модель ломается, оставляя лишь мерзкий пейзажик, что «ты», и группа, конечно, другой, убиенный город, разбомбленные фермы, молчаливо, в больших теплых зданиях, запах значит деньги, а классиков оседлали, а страничка отбивается, о, разбери меня синтаксически, говорит сын так называемому отсутствующему отцу, в ветровке у берега озера в Кливленде, 60 градусов и удочка, и этот ветерок, и я снова читаю воду. Um, the last one is, uh, China. We live on the third world from the sun. Number three, nobody tells us what to do. The people who taught us to count were being very kind. It's always time to leave. If it rains, you either have your umbrella or you don't. The wind blows your hat off. The sun rises also. I'd rather the stars didn't describe us to each other. I'd rather we do it for ourselves. Run in front of your shadow. A sister who points to the sky at least once a decade is a good sister. The landscape is motorized. The train takes you where it goes. Bridges among water. Folks straggling al along vast stretches of concrete heading into the plain. Don't forget what your hat and shoes will look like when you are nowhere to be found. Coats in the window hung up on hooks, question marks where the heads would normally be. Even the words floating in air make blue shadows. If it tastes good, we eat it. The leaves are fallen, point things out. Pick up the right things. Hey, guess what, what? I've learned how to talk, great. The person whose head was incomplete burst into tears. As it fell, what could the doll do? Nothing. Go to sleep. 
You look great in shorts, and the flag looks great, too. Everyone enjoyed the explosions. Time to wake up. But better get used to dreams, too. Yeah, this poem is uh, a, a real classic. Uh, it's probably uh, one of the most anthologized poems uh, in uh, contemporary American poetry, I should say. Китай. Мы живем в третьем от солнца мире, номер три. Никто не указывает нам, как жить. Люди, учившие нас считать сама доброта. Всегда пора уходить. Если идет дождь, у вас либо есть зонт, либо нет. Ветер срывает шляпу. Восходит и солнце. Лучше бы звезды не толковали о нас между собой. Лучше бы мы сами делали это. Бежать поперек своей тени. Сестра, указывающая на небо хотя бы раз в 10 лет, хорошая сестра. Пейзаж моторизирован. Поезд несет вас туда, куда едет. Мосты посреди воды. Народ плетется по обширным просторам бетона прямо в самолет. Не забудьте, как на вас будут смотреться шмотки, когда запропаститесь. Куртки в витрине висят на крючках, на месте голов – вопросительный знак. Даже слова, парящие в воздухе, отбрасывают синие тень. Когда вкусно, едим. Листья падают. Указать на вещи. Выйти на верные вещи. Эй, прикинь, что? Я выучился говорить. Здорово. Чья голова не завершена, расплакаться. Падая, что могла сделать кукла? Ничего. Спать. Тебе идут шорты. И флаг тоже неплохо смотрится. Все любовались взрывами. Время вставать. Но лучше бы и привыкать к снам. Thank you, Bob. You're welcome. <laughs> Thank you, everybody. Now uh, uh, it's my pleasure to introduce Carla Harriman and Yekaterina Zakharkiv again. Then will be finally we found him. Nathaniel Mackey and Mitri Manin and uh, Kate Robinson then with myself and we will finish uh, also Charles Bernstein uh, with myself. So th these are the next and the last but not the least participants. Now Carla and Ekaterina. Unmute yourself. Uh. <laughs> thank you. I start again. Ekaterina, thank you so much for the translation. It's wonderful to see you. And thank you, everyone, for all that you contributed to the book and the occasion. This is remarkable. And I'm, I'm bringing up that word fissure again, because in trying to say something about the context in which Queen and Pianos, Her Night was published, it, I had written down that it was um, at the uh, invitation of a publication that was intended for writers to occupy and perform within fissures in imperial language and force. And the, um, the publication is called uh, Queen's English, MP3, Poetry, Philosophy, Performativity, edited by Q Lee, published by Roof Books in 2020. So this is new writing. I'm going to read uh, six of the nine prose stanzas from Queen and Pianos, Her Night. You who live in an image, look sideways. What happened to the indoor venue? My wishes are there. These entertain slanted, fashion a loss with art. Next, the pronouncement, a word piano, text three on the lawn, paid for with scarcity, prepared for anyone who knows the keys. Play them now and then quarrelsomely. Three at a time is best. Three at a time voids the tune once slapped onto air. 
Virtuosity admonishes a far pulse to draw nearer to what you see. An imperial being has left a cottage. Periphery is a note never to return. She holds a cartoon mantle, strikes the note never to return, strikes the note, a gesture pens, the hoods of instruments repeating, repeating until strings graze in urban, urban farmlands. And the hands strike black keys, waver in a pond, wage earners in the round, one piano, two, two drowned in three, the instruments of her desire, watch with envy or panic in arraignments, crosshairs or fire, as the queen, not a metaphor, sits on leaves in a scene never to be filled in, white teeth, love a caress and a graveyard tune, garbs drop a phase, pave over paradise, will anyone arrive for a naked show? It's physical, not decorative, not loss of nerves, you and you forgetting where one is, rain streaks pavement, radioed out, Warm air intensifies value of two, two drowned in three, three downed in the huddle, men losing their curves, queens striking a temple, sound with parity. Guess what they parody? The keys trailing the heat, sticking in it, bypassing the longer days, the new weather, the hunter under the cover of a grand scheme, her clear night prepared for anyone. Who knows those keys? A pulse flutters in still air. Thermometers spew time pieces the queen had rejected. Mitigation is on us or there is none and none of us can be in the scene. The century heads east, the courtyard hashtags west, notes instruct entities, breathe life back into copious ports. Distracted, distracted by redundance, queen drops a tune that irradiates credit. Seen and unseen, we and a you, barricade a screen with a hand and sideways, live streaming of poetry temple scapegoaters. An impulse to play up cliche in the rumble zone. Will it match the time? Can the time be matched? A question, another question, one authoritarian and one authoritarian. But remember where we are radioactive, pianos, estate liquidation off the chart. No, not there in Read Me Ville. Market me, marry me, though we are not a couple, though you don't have to answer now. Respect comes later in the balance of one private policy over another and another and another question. Do you have a cap? Do you have a skirt? Do you have a suit? Do you? have a watch. That fourth one is the queen's question, performed on black keys in view of sheer tree-lined cliffs. She plays an infinity on their face while recalling a structurally necessary transcendental illusion. The clear night confesses, I suppose I am far into clowning around. Quiet settles in the village where I know only a few people. Not everyone is thinking the same thing. A nation is on someone's mind. A wild dream slid off the keys. No service for a long time either. As for balance, the big virtue and balancing acts, the workloads, if they are resting, does that mean I am night or that they are dead and nothing else? What image does a balanced act live in under stars? I am a little wary of what daylight thinks of my questions. Twists of trees rise into ancient funnels. Pianos and widgets share a pasture. A fairy tale launches from the imperiled picture. Over to you, E. Katerina. Thank you, Carla, very much for this beautiful poem. It was a great pleasure for me to work on this translation. And actually, it wasn't easy at all for me. Uh, now I will read it, um, the pieces. Королева и пианино, ее ночь. Вы, глядящие искоса, поселитесь в образе, что случилось с залом собраний. Там мои мечты. 
Они развлекают пристрастно, придают форму искусства утрате. Далее произносится слово пианино. На лужайке сообщение три, оплаченное нехваткой. Специально для тех, кто знаком с клавишами. Время от времени играйте склочно. Лучше всего разом на трех. Все три в одно нажатие опустошат мелодию, когда-то выпущенную в эфир. Виртуозность внушает дальнему пульсу притянуться к тому, что вы видите. Императорское создание покинуло коттедж. Периферия — это нота, которую не вернуть. Придерживая мультяшную мантию, она бьет по клавишам. Никогда не вернуть. Бьет по клавишам жестом машинистки. Соседние участки воспроизводят и воспроизводят друг друга, пока задетые струны не выходят на выпас в городские сельхозугодья. И руки ударяют по черным клавишам, откатываясь к труду. Партия наемных работников. Одно пианино, два, два утонули в трех. Инструменты ее желания. Смотрите с завистью или паникой, предъявляя обвинения, прицельные перекрестия или огонь, пока королева, а не метафора, выседает на листьях. Сцена, которую никогда не заполнить. Белые зубы любят ласку и могильный мотив. Наряды выпадают из фазы. Замостить рай. Кто-нибудь приедет на индийское шоу? Это на физическом уровне. Это не декорации и не нервный срыв. Вы и ты забываете, где находитесь. Дождь полощет тротуары. Радиосвязь отключена. Теплый воздух усиливает значение двух. Два утонувшие в трех. Три избитые в кучу. Мужчины теряют форму. Королева поражает храмовым громом на равных. Угадайте, что они пародируют. Клавиши, уносящие за собой тепло, застревая в нем, минуя долгие дни, новую погоду, охотника под прикрытием грандиозного замысла. И ее ясная ночь уготована всем. Кто знаком с этими клавишами? В неподвижном воздухе трепещет пульс. Термометры изрыгают ошметки времени, опровергнутые королевой. Она смягчается к нам, или здесь никого. Никто из нас не может участвовать в сцене. Век направляется на восток. Двор ставит хэштег на запад. Нотация сущностям. Вдохните жизнь обратно в просторные порты. Отвлеченная, отвлеченная непомерностью. Королева понижает тон, излучающий доверие. Видимые и невидимые. Мы и ты. Заслоните экран рукой. И по бокам. Прямая трансляция поэзии из храма серьезности. Шумная зона побуждает к проигрыванию клише. Ко времени ли это? Можно ли выбрать подходящее время? Вопрос, другой вопрос. Один авторитарный и один авторитарный. Но не забывайте, где мы находимся. Радиоактивность, зашкаливающая ликвидация фортепианной недвижимости. Нет, не там, в прочти меня, Вилли. Выстави меня на продажу. Выходи за меня замуж, хотя мы не пара, хотя тебе и не нужно сразу же отвечать. Уважение приходит позже, в гармонии одной частной политики с другой и другой, и еще другим вопросом. Есть ли у тебя шляпа? Есть ли у тебя юбка? Есть ли у тебя костюм? У тебя есть часы? Четвертый вопрос. Вопрос королевы, сыгранный черными клавишами на фоне отвесных скал, обсаженных деревьями. Она играет бесконечность на их лицах, вспоминая структурно необходимую трансцендентальную иллюзию. Ясная ночь признается. Кажется, я увлеклась шутоством. Тихо оседает в деревне, где я знаю всего несколько человек. Не все думают об одном и том же. У кого-то на уме родина. Дерзкая греза соскользнула с клавиш. Никакого сервиса здесь тоже давно нет. Что касается равновесия, добродетели и уравновешивающих действий, рабочих нагрузок, если они, если они отдыхают, значит ли это, что я ночь? Или что они мертвы и ничего больше? В каких образах под звездным сводом воплощены уравновешенные поступки? Я немного настороженно отношусь к тому, что дневной свет думает о моих вопросах. Извиваясь, деревья устремляются в древние вихри. Пианино и виджеты разделяют пастбище. Сказка начинается с картины, находящейся под угрозой. Спасибо. 
how we found him. Nathaniel Mackey and I believe Dmitry Manin. Nathaniel, uh, uh, you were uh, he hiding uh, under NM76. So we found you. Your word now. Unmute yourself. Nid, you're muted. Okay, uh, is that uh, working? Yes. Okay. Um, anyway, sorry, I was hiding behind my initials. And um, I'm glad you finally found me. I come in peace. And uh, I'm going to read uh, uh, one poem of, of the for that in the anthology. Uh, thanks to all of you who worked on the anthology, uh, the editors and the uh, translators and, and our hosts, obviously. And um, it's been a wonderful afternoon as we uh, head to its end. I'm gonna read uh, Sound and Severance, um, which is from um, Nod House, 2011. And it's part of the um, one, one of the two serial works that I write, the Moo series. This is the 59th part. Moo, a kind of meaning of uh, Don Cherry and um, Jane Harrison via Charles Olson. Um, a little bit of Claude McKay comes into this, which fits the occasion since he, he visited the, and spoke uh, in, the, in the Soviet Union in, uh, in the 1920s. Mm -hmm. yes. And sometimes people um, mistake my last name as McKay. So um, it works on various levels. Suddenly two, they sat side by side. He and he looked out the Nod House door. They wanted to go back, wanted not to know what they knew. Looked out at the receding world, eyes widening over, in dreams repeatedly bid goodbye. Cork Escort, Chronic Dispatch. Wondered what but undumbulousness awaited them. They were waiting to be born, it seemed. It wasn't one was it, one wasn't enough. He nor he, the I and I's he and he of it. He nor he, the he and he's I and I. Gnostic imposter, each according to the other. Falsetto, bird bone flute. About to be born or about to be bodiless, flew, soon to find out which. Featherless wren said to be what soul was. Wren, if not robin, picked on, plucked. He number one's endangerment, risk he number two now took. So one's other self, it seemed, or at least one said so. He number one, he number two, no, no, no end. A hole at whose edge one stood, looking in. Unspun incumbency's engine, the moment, what there was of it, all there was. But if both, neither he, the he of it. Time's tongue, he said, meaning to say, time tough. Bad leg pulsing with pain at the hip. He and he, the quintessential he. Time's tongue was a scroll he unrolled and wrote on. Beaked we'd be, we read and were. Book blown open by wind, he wrote. Winged we'd be, bereft. He and he read out loud in unison 
a net of X's, each annulling the next, looked out the Nod house, looked into each face. We'd see what face was only front for, he wrote. Saw from before, early in life and earlier life, eyes looking to see beyond sight. What lay beyond, intimated by look, what lay behind, looks far side soon come. We'd be beside ourselves, he wrote, a succession of X's, wrapped ecstatics, we'd see ourselves outside. Faces wherever he and he looked, each an invitation, soul a certain bareness he and he thought. He who wrote was less a he than a committee. He and he's X is I and I. Time's tongue a rough rug, part brush, part papyrus. Water crept under the door. He and he sat side by side, braving the nod house. What was to come all but are already there. Quizzical hedge, if not, would be Trump, if not nothing, nothing, nonetheless near. The book bit its tail and became a disc. Spun sonnets, he and he were the proof of. What was to come lay caught between planks. The floor torn loose or begun to be, he and he sat looking out the Nod House door. He and he knew nothing, if not unlikeliness. Scrounged amenity, what was left, were not everything lost. Antiphonal spin toward what tore loose, prolegomena, epilogue and prologue, both, prologue, both. The book, as it turned acoustic, became a disc. The Namuratunga next tet live at the Nod House. He and he's eyes were in the sky. Forehead scoured by starlight. Cheek meat scuffed by meteoric scree. Face wanting to be what soul was. He and he's eyes were rocks outside their sockets, lids blown shut by inclement wind, cosmic acidity, drift. Thank you. <clears throat> Thanks, Nathaniel. I have to say I love what you do with syntax here and in other poems. Zvuk i razryv. Poema mu, часть 59. Вдруг вдвоем сидели бок о бок. Он и он глядели из двери дома кивков. Хотели вернуться, хотели не знать, что знали. Глядели на отступающий мир в глазах поволока, постоянно прощаясь во снах. Хор эскорта, хроника убийства. Гадали, что кроме андумбулезности ждет их. Казалось, что ждут своего рождения. То не был один он, одного недовольно. Он не он, то я и у я он, и у того он, он не он, то он, и у он я и я. Самозванец гностический каждый другому. Дудка из курьей ножки. Фальцет. Вот-вот родится или развоплотится, улетит, погодим, узнаем. Бесперый чиж, говорят, душа или уж зяблик, пойм, нащипан, угроза для первого номера, риск, на который второй пошел. Увидел другое свое я, казалось, или только сказалось, он номер один, он номер два без конца. Дыра, чтоб стоять на краю, глядя вниз, незаведшийся двигатель должности, миг, сколько было его, все, что не было. Но коль оба, то не то, не то, не он. Время язык, сказал он, имея в виду время закон. 
боль толчками в ноге у бедра, он и он образцовый он. Язык времени, свиток, что он развернул и писал. Будь мы клюваты, читали б, и в книге ветром открытой писал он, крылаты были б лишены. Mute myself. Um, all right. Um, finally, uh, uh, I, I don't know uh, what happened, uh, Dmitri. Uh, something happened with uh, the sound. Hello. Okay. Um, it's gone. Uh, some, uh, yes, something uh, has gone with, with uh, meter. Meter. Oh, okay. Uh, all right. Uh, we'll go on. Uh, Kit Robinson and myself will present uh, several things. Uh, I also translated his short poetics, but. Today we'll uh, do, I guess, poetry, uh, right? Uh, so unmute yourself, kid. Okay, I'm unmuted. Thank you. Thank you, Jan. Thank you, Vlad, for including me in this anthology. It's great to be here with my friends from the States and new friends from Russia. And I've been thinking a lot about my visit to Leningrad in 1990 with Lynn and Michael and Arkady and other American and Russian poets. And uh, that was a wonderful experience. And I'm happy today, even though I can no longer go there for the time being, to know that uh, my poems will go there and be available to Russian readers. So thanks for that. I'm gonna read two short poems. Uh, the first one is, uh, from 1987, and it was written in, in correspondence with Lynn. We were writing back poems back and forth in the US mail. Uh, and uh, this one is, uh, if I can find it here. This one is called Intent to Consider. Intent to Consider the full round prescience of rhetoric at the bidet, spittle on a fingertip, rimming the glass, rhyming with sound, a constant, goes back into the past to check, lost wallet, glasses, clothing, name, face. The time sends chills down my spine on account of the war. It began before we were born and will end after. Yes, again, again, war, although it was 1986 and 1987. Um, Namirini Лица, время спускает мурашки вдоль спины вследствие войны. Она началась раньше, чем мы родились, и закончится после. Thank you, Jan. And this one is called Unconfirmed Reports, and it's from 2015. Unconfirmed Reports. Long periods of silence random noise of earth effects, simple misunderstandings, a serious painter in the traditional mode, cats kick up clods of dirt, the train stretches toward the terminus, you have arrived exactly nowhere, a stray dot appears above your name in the winter sky, let me know if there's anything I can get you, 
sympathetic vibrations. Unconfirmed reports, unanswered letters, boots of Spanish leather, weather patterns shifting over time, Put solidarity here, identity is over there. Noise is a byproduct. Here is where you put in your time, a mad poet in a spring shift. The sentence presupposes a period. Earthworms aerate the soil. Male sea elephants rest for three months before mating. Lost emails. The phrase sounds familiar, no answer, is the, no, is the new no, a born musician on a permanent bandstand. Translations that surpass the originals, understanding that every utterance could be the very last. Emotional climate overcast with occasional showers. Meaning is construction work. The message is addressed to all of you. Длительные периоды тишины, случайный шум земных явлений, простые недопонимания, серьезный художник в традиционной манере. Коты взбивают лапами клубы пыли, поезд вытягивается к конечной станции. Ты прибыл как раз в никуда. Бродячая собака появляется над твоим именем в, зим... в зимнем небе. Дай знать, могу ли я тебе что-нибудь принести? Вибрации сочувствия. Неподтвержденные донесения, неотвеченные письма, ботинки из испанской кожи, погодные условия, изменяющиеся со временем. Положи солидарность здесь, индивидуальность там. Шум – побочный продукт. Вот здесь распишись о прибытии. Безумный поэт на весенней смене. Предложение предполагает точку. Земляные черви насыщают почву. Самцы морских слонов отдыхают три месяца до случки. Потерянное сообщение электронной почты. Эта фраза звучит знакомо. Никакой ответ не нов, своим нет. Прирожденный музыкант всегда на сцене. Переводы, превосходящие оригиналы. Понимание, что любое высказывание – может стать самым последним. Эмоциональный климат изредка застит дожди. Смысл – строительная работа. Сообщение адресовано вам всем. Thank you, Kate. Uh, and, and now I, I want to introduce uh, our friend the uh, my and my inspiration the person whom i uh met, met here in new york city a long time ago and we communicated uh both personally uh very often uh and in email and i managed uh during this COVID year uh, it was not properly presented but I managed to publish uh, to publish uh, a book of his poems, but uh, today we will uh, read uh, even one that is uh, um, from the his latest collection and one of the previous. Uh, Charles Bernstein. Uh, it's a, it's great to be here. Great to be with you and to hold this book in my hand. There is nothing more important than translation. So thanks to the translators. And while I love the readings here, I am thinking of the dead poets who come alive in these pages of Ian's and Vlad's anthology. I'm gonna read two short poems followed by the Russian. So here's me and my dear friend, Ian, live from New York City, so long, a home for refugees. The first is called Ruminative Ablution. I've got no, I've got a hang for lang, but no truck with parole. You can't bleed an egg cream from a stone. 
And before you knew it, the better you fell for it, circling around the bustle with elocutionary muscle. Like they say in France, each to his own goo, be true, licking stamps till the sun set, sets somewhere over Honolulu. Boulder Dash, Boulder Dash, with a slice of cheese and velvet sash, some Worcestershire sauce on the tumbling glosses, and a bottle of snake oil for my roiling pen. What sauce for the gander is gravy for the geese? If you can't buy redemption, may I recommend Ulysse? Размышление об очищении. Я тащусь от ланга, но не врубаюсь в пароль. Кровью взаизойдешь, сбивая желток из булыжника. И пока разберешься получше, уже клюнешь, кружа над схваткой, саратовской хваткой и красноречия мышцы. Как говорят французы, уж если к чему прилип, то влип. Лежи, Марки, до самого заката, где-нибудь в Ганалу. Голый Вася, голый Вася, сломтиков сыра, И вельветовой лентой с мусорским соусом на полях, скачущих между строчей и бутылочка змеиного масла для моей автодрючки. То для гусака полив, то для утки подлива. Коль не можешь купить искупление, советую взять на прокат. And the second poem is called The Wages of Pascal. My mind's a bind in double and triple blinds. Scarcely can I see what's right in front of me. I stumble and stare at things no longer there. My head's in the hopper, unscrambled by Doppler. The planet is warming, but not to me. I did it and do it and take no responsibility. Art's a drag, thinking's a bore. I pretend to doodle, but to tell the truth, I'm sore. No doubt these rhymes annoy you. But face it, it's because they suit you to a T. What happened to disjunction, parasols, and ennui? Um. Я тоже, uh, I, I also try to keep uh, rhyme here. Пари Паскаля. Зашорена двойными и тройными шторами голова, истинно я перед носом различаю едва. Слежу, упираясь взглядом в то, что исчезло из вида давно. Ум ускорен ударом, но, доплеровски, до, но доплеровским разгадан радаром. Не для меня потеплела планета Я делал и делаю это, но ответственности не несу за это. Искусство тянет жилы, оно меня утомило, недаром. Делаю вид, что кропаю тетради, но нет сил, правды ради скажу. Эти рифмы вас раздраж... раздражают бесспорно, но взгляните правде в глаза. В самую пору вам скажу-ка, что стало с дизъюнкцией, зонтиком и скукой. Thank you so much. So, coming up to everybody is here, um, putting together the whole thing, starting with Charles Olson and uh, and Charles was, Bernstein, <laughs> and finishing with Charles Bernstein. Yes, uh, uh, with. His uh, manif manifest uh, projective verse translated by uh, Alexander Skidan and included in the anthology and finishing uh, with uh, uh, also uh, some manifests of Charles Burson translated, by the way, by Vlad Feshenko here, uh, uh, who is present. And uh, the great range of uh, poets uh, who are first introduced in a Russian translation. And I, I, I mean it to, to say that Barbara Guest was 
first time ever translated into Russian and published already in this anthology immediately. Um, and many others. So uh, uh, I'm very happy that uh, our publisher uh, made it happen because we tried very hard for several years and even uh, we tried in advance to help assist the publisher with uh, copyright issues, which was not very easy. Uh, and uh, finally, uh, we expected many things, but uh, not what happened on February 24th. And we greet um, our publisher and our Russian translators. I spent half of the life here, but then um, several people are still in transition uh, and, and their life. I, I know what, what is immigration and what is displacement, um, but uh, and, and it's very hard for many people to adjust to circumstances and to live as if in transition. And we hope that Ukraine persists and there will be final justice in this world sooner or later. Uh, is, any, uh, is anybody ready for another four hour Q&A Q session? <laughs> <laughs> Come in. All right. So uh, I'm happy to have you all here. A great. Yeah, can I can I uh, just add a word? Oh, sure. Yeah. May, may I just add a, a slide afterward? Uh, <clears throat> may I just address a great thanks to all of the contributors, the authors and the translators of this anthology uh, who have uh, all of them granted us generous permission to publish their work, both the authors and the translators. This is very uh, much appreciated, especially at this time. And um, <clears throat> we have been transmitting within this Zoom session from various places, geographical spots all over the world and uh, from different cities. And uh, <clears throat> Barrett Watton was, uh, was uh, uh, speaking of his book, uh, Leningrad, which was called uh, um, after, after the famous uh, uh, name of the city, Leningrad. Um, and uh, that name, Leningrad, for once, united the Russian and American poets uh, in a very, uh, in a fantastic manner. And um, what I would uh, say is that um, I think we have found ourselves today within this uh, event uh, in a fantastic city, uh, which could be renamed from Leningrad to Languagegrad or Lingua Berg. And this, I think, is a really ideal and uh, perfect city of peace, unity, and linguistic love. And I thank everyone for participating in it. Uh, thank you, thank you, every, every, and, and I hope uh, we will have our memory uh, when the recording is, is done. We are both recording, uh, uh, Charles and, and, and myself, and uh, I hope it will be soon posted to Penn Sound. Um, thank you again, and see you probably on Zoom soon when we will continue with this. Uh, uh, anthology, uh, probably there will be a kind of reading of the classical and uh, those who belong to Black Mountain uh, as well. Uh, Jan, I think, I think you should stop the recording right now, right? Uh, and maybe we could continue for a slight bit. More. Okay, uh, Charles, let's stop the recording. We, we are uh, recording, recording it. Not. Okay, uh, I, 